गेट की चापाई दी बनेगी गेट الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شف ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الحمد لله اكتو ديري هوري وعمد الله اللايف تشروه سوش عوشش अमेक एक तो जानन अमी अम्मे अमर कथा कुल शुंद्र बच्चन की ना अमर कथा कुल शुंद्र बच्चन की ना क्लियरली शुना दस की ना जानन बा आस्ते शुना दस की ना जो दी आस्ते शुना जाए तो हाले एक तो चेंज करता बैठ की साउंड की ठीक है जोरे बास थे अच्छा तो हमले शुरू करा जाए پس می‌دونم سلام دیسی نسلام عليكم هوا عليكم السلام و رحمت الله و رکاتو. از شما دو پرسش پرسش نو هست. سیجوفرنیا روگیا هست. کانی فیش فیش آس شونه جای. امی اصلا اپنا پرسش نو تا پورا پوری بودی نیست. شما باهوت اپنی بوده چه چنچه سیجوفرنیا روگی در جونو کن روگیا هست کی نه؟ دینی کانی فیش فیش آس شونه ایرکون کیشو. سیجوفرنیا روگی در کتر شافی به همه اپنی जिन्हें रोगी दर रुकिया जो है कॉर्ड शेहवे कोर्ड बन किचु किचु क्षेत्रे देखा जाए जो ज़ादेर जिन्हें शोमुश रहते तादर के डॉक्टर का सिनिया गैलर तारा माने डॉक्टर रा तादर के जिन सिज़ोफ्रेनिया रोगी बोले ये डॉक्टर दीदी होता होता जो इम्नी शाहिक हो बे ज़ारा मानुषिक रोगी तादर के मानुषिक रोग टर्ज़ जनरल किया कुछ ही रुकिया कॉमन आयत गुलो दे रुकिया कर ले हमें बस अपने अपनी आयत उस शिफा आयत उस साकी ना एगुलो पढ़ते पारें जिन्हें रोगी रुकिया नियम टा अपनी रुकिया इंडेक्स से गले पाबें इंडेक्स से गले बिस्तारी तो रुकिया नियम पे जावे निशाला तो शेखन ते के देखने ले सब अच्छा ठीक है सेट अब बादी 
তারপর বসলে যাচ্ছি আপনার আপনার সমস্যাগুলোর জন্য আপনি রুকিয়া শুরু করেন স্বাভাবিকভাবে রুকিয়া রাতগুলো তিরাতগুলো করেন নিজে করেন অথবা যদি না বুঝেন তাহলে অন্য কারোর হেল্প নিয়ে নেন তারপর রুকিকে সামনে রাখা স্বাভাবিকভাবে রুকিয়া রাতগুলো তিরাত করবেন ব্যাস এই মেনলি মানে সাজেশন এটাই আর তারপরে কিছু না বুঝলে জানান ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সাজেশন দেওয়া যাবে তারপরে যখন প্রশ্ন করছেন দিনে শুনেছি তিন দিনের বান মেরে মানুষকে মেরে ফেলে এত কম সময় বুঝব কি করে আর এর সমাধান সম্পর্কে জানাবেন প্লিজ প্রথম কথা হইতেছে যে তারা বলে যে তিন দিনের জন্য বান মারছে বা দশ দিনের জন্য বান মারছে পনেরো দিনের জন্য বান মারছে বাকি এটা আসলে আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ চাইলে মরবে নাইলে মরবে না ঠিক আছে আর এখানে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের আখিদার অংশ কোরআনের মধ্যে আছে যে আল্লাহ তালা বলছেন তাহলে কিছু হবে না তো এর বিষয় দ্বিতীয়ত বোঝার উপায় কি যদি মানে স্বাভাবিক ভাবে বানমারা বলতে এটাই বোঝায় যে কাউকে মাইরা ফেলার জন্য বা অসুস্থ বানায় ফেলার জন্য জাদু করা হয়েছে ঠিক আছে সো এগুলোর ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে কোনো কিছু মানে সাধারণত বানমারা রোগীদের ক্ষেত্রে কমন কিছু লক্ষণ আছে যে শরীরের কোনো একটা অঙ্গে ধরুন মাথা অথবা বুক অথবা পেটে খুব ব্যথা করতে সবসময় ব্যথা হয়ে আছে একদম খুব কড়াভাবে ব্যথা হয়ে আছে এছাড়া হচ্ছে খাচ্ছে কিন্তু পেটে থাকছে না খাওয়ার সাথে সাথে বের হয়ে যাচ্ছে একটা লক্ষণ না একাধিক লক্ষণ থাকবে ঠিক আছে যাদু লক্ষণ থাকলে একটা একটা না একাধিক লক্ষণ দেখা যাবে এছাড়া হচ্ছে খাচ্ছে ধরেন প্রচুর খাচ্ছে কিন্তু শরীরে কোনো কিছু লাগতেছে না ঠিক আছে এভাবে কিছু লক্ষণ দেখা যায় আপনি যদি ইন্ডেক্সে যায় অসুস্থ বানানো জাদু হত্যার জাদু এই লেখাটা পড়ে নেন তাহলে আশা করি মানে বিস্তারিত জানতে পারবেন আচ্ছা আমি ইয়াটা পাইছি স্বাভাবিকভাবে সাতটা লক্ষণ বলা যায় একটা হচ্ছে শরীরের কোন অঙ্গে প্রচন্ড ব্যথা করা এবং এটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে ওষুধ খেয়ে এটা উপকার না হওয়া কোন অঙ্গ একদম অচল হয়ে যাওয়া অথবা পুরো শরীর একদম অচল হয়ে আছে কিন্তু ডাক্তাররা কোনো সমস্যা পাচ্ছে না ঠিক আছে এটা একটা তারপরে হচ্ছে যে শরীর একটু উপর খিচুনি ওঠা ঠিক আছে ব্যথা করতেছে একটা অঙ্গে কিন্তু একটু উপর খিচুনি খিচুনি উঠে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটা লক্ষণ তারপর হচ্ছে কোনো ইন্দ্রিয় শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া যেমন ধরেন খাইতেছে কিন্তু কোনো খাওয়ার কোনো স্বাদ পাচ্ছে না অথবা কিছু শুনতে পাচ্ছে না বা কোনো গন্ধ পাচ্ছে না কোনো কিছুর ঠিক আছে এরকম হতে পারে তারপরে হচ্ছে ডাক্তাররা কোনো কিছু ধরতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি সো এগুলো লক্ষণ যদি দেখা যায় যদি সন্দেহ হয় তাহলে তখন রুকিয়ার অ্যাদগুলো তিরাওয়াত করলে বা রুকিয়ার শোনালে তখন ইফেক্ট হবে জাদুর ক্ষেত্রে যে ইফেক্টগুলো দেখা যায় সেগুলো দেখা যাবে তখন সেই অনুযায়ী রুকিয়া করতে হবে আর জাদুর সমস্যা বুঝতে পারলে একদম মানে শুরুতে আমরা যে সাজেশনটা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে বড়ি পাতার কোসল বড়ি পাতার কোসলের ব্যাপারে আপনি ইন্ডেক্স পাবেন অথবা গ্রুপের পিন পোস্টে গেলেই পাবেন ঠিক আছে পিন পুস্টে গেলে পাবেন অথবা এই যে দেখেন এখানে যে ক্যাপশনে দেওয়া আছে সিহিরের কমন রুকিয়া এখানে গেলেও বড় পাতার গোসলের ব্যাপারে সম্ভবত পাবেন এখানে ওখানে দেখেন নাইলে ওখানে লিঙ্ক পাবেন ঠিক আছে একদম শর্টে বললে বড় পাতার গোসলের নিয়ম হচ্ছে সাতটা বড়ি পাতা বাটতে হবে মানে পিসতে হবে পাটায় পাটার ওটা পিসার পর ওর মধ্যে আয়াতুল কুরসি ইখলাস ফলাক মাস এগুলো তিন বার করে পড়ে ফু দিবেন এবং ওটা গোসলের পানিতে গুলাবেন অল্প সামান্য কিছু পানিটা খাওয়াবেন তিন ঢোক পানিটা খাওয়াবেন আবার বাকিটা দিয়ে গোসল করাবেন এভাবে পরপর কয়েকদিন করবেন আল্লাহ চায় তো এটা যথেষ্ট উপকারী হবে ঠিক আছে আর এরপরে যখন বুঝবেন যে ঠিক আছে হ্যাঁ সত্যি জাদু করছে বা ইয়া হয়েছে তখন প্রয়োজনীয় লং সাজেশন ফলো করা যাবে বা অন্য কোনো সাজেশন বিস্তারিত ফলো করা যাবে এ ব্যাপারে গ্রুপের লিঙ্কটা দেখে নেন লেখাগুলো দেখে নেন ইনশাল্লাহ আপনি জানতে পারবেন ইন্ডেক্সে আছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখে নেন তারপর যখন প্রশ্ন করছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি দেখেছি এক লোক কিছু পড়ে সুতায় ফু দিয়ে গিট দেয় এরকম বেশ কয়েকটি ফু দিয়ে গিট দেয় তারপর সুতাটি শরীরে লাগায় এর শরীরতের বিধান কি প্রথম বিষয় হচ্ছে যে শরীরতে স্বাভাবিকভাবে ঝাড় ফুকের বা এগুলোর ক্ষেত্রে বিধান দুইটা জিনিসের উপর পড়ে একটা হচ্ছে যে কি করছে আর কি পড়ছে ঠিক আছে মৌলিক মূলত হচ্ছে কি পড়ছে এর এর উপর এখন সে যদি কোরআনের আয়াত পড়ে ঠিক আছে যদি কোরআনের রাত পড়ে তাহলে হিসাব ভিন্ন কিন্তু আমভাবে এগুলো হচ্ছে এটা জাদুকরদের স্টাইল এই কাজটা যে কিছু পড়ে সুতার মধ্যে গি ফু দিয়ে গিট দেওয়া এটা জাদুকরদের স্টাইল কোরআনে আসে না অমিন শাহ ফাসাহি ফিল ওকাদ যে এ ধরনের যারা ফু দিয়ে সুতায় ফু দিয়ে জাদু করে এ ধরনের লোকদের কনিষ্ঠ থেকে আল্লাহ আল্লাহ তালা আশ্রয় চাইতে শিখেছেন রুসুল্লাহ সাল্লামকে তো আর হাদিসা আছে 
গিদ্দার ব্যাপারে যে মান আকাদা উকদাতান সুম্মা নাফাসা ফিহি ফাকাদ সাহারা যে সুতাই গিদ্দ দিয়ে তাতে ফু দিল সে জাদুকরের কাজ করলো ওমান সাহারা ফাকাদ কাফরা বিমা উনসিল আলাম মুহাম্মদ আর যে জাদু জাদু করলো সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জানাজিল হইছে তাতে অস্বীকার করলো তো যে জাদু করলো সে মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর যা নাজিল হয়েছে তা অস্বীকার করলো এ হচ্ছে বিষয় তো এখন খেয়াল রাখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে যদি যা পড়তে সেটা যদি কোনো কুফরি কালাম হয় বা মন্ত্র টন্ত্র হয় তাহলে তো এটা একদম পুরো নিষিদ্ধ বুঝে যাচ্ছে আর যদি কোরআনায়াত পড়ে ফু দেয় তাহলে এটা হবে জাদুকরদের সাথে সাদৃশ্য জাদুকরদের যে কাজটা করতেছে সেটাই করতেছে কিন্তু জাস্ট মন্ত্রের জায়গাতে কোরআনের আয়াত পড়তেছে সো এটা থেকে দূরে থাকতে হবে ঠিক আছে সুরুসাল্লাম কিন্তু কাজটার ব্যাপারে সতর্ক করছেন যে মানে আকাদা কুদাতেন সুম্মা নাফাসা ফি হিফাকাল সাহারা ঠিক আছে তো এ সম্ভবত হাদিসটা নিয়ে আমাদের গ্রুপে আলোচনা হয়েছিল ইবনি মাজা শরীফের হাদিস যতটুকু মনে পড়ে আর আরও বেশ কিছু হাদিস ইয়াতে আছে তো পুরোপুরি মানে হুবহু খেয়াল নেই আমরা যতটুকু মনে পড়তে হাদিসটা এরকমই তো এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে এ ধরনের আমরা কাজ করবো না জাদুকরের কাজও করবো না জাদুকরের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন কোনো কাজও করবো না এর চেয়ে বরং রুসাল ইসলাম যেভাবে শিখেছেন কোরআনের হাত পরে ফু দেওয়া কোরআনের হাত পরে কোনো কিছু ব্যবহার করা এগুলো আমরা করবো ঠিক আছে ইনশাল্লাহ বা কোরআন তেলাত শোনা ঠিক আছে না তারপরে প্রশ্ন যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমার অসস্থ রোগের সমস্যা থাকতে পারে হয়তো তেমন বুঝতে পারতেছি আপনাদের গ্রুপে কোনো অ্যাডমিট যদি রুকিয়া করায় থাকেন তাহলে আমি সরাসরি রুকিয়া করতেছি এই জন্য কোনো অ্যাড্রেস বা কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে দিবেন প্লিজ গ্রুপের অ্যাডমিট বলতে আচ্ছা আমি একটা লেখার লিংক দিয়ে দিচ্ছি আপনি দেখে নেন এটা ভালো হবে ওখানে হচ্ছে যে রুকিয়ার করানোর ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে আচ্ছা আমরা তার তারপরের ইয়াতে যাই প্রশ্নে যাই রুকিয়া করে পেট ব্যথা করছে রুচি নেয় একদম কি করব রুকিয়া করে পেট ব্যথা করছেন আপনার রুকিয়া করে আপনার সমস্যার ইফেক্ট হচ্ছে আপনার সমস্যা আসতে ইফেক্ট হচ্ছে এই জন্য পেট ব্যথা করছে রুকিয়া যে কেউ করলে তো পেট ব্যথা করে না তার মানে সমস্যাটা রুকিয়ার জন্য না পেট ব্যথাটা রুকিয়ার জন্য না পেট ব্যথাটা এর জন্য হচ্ছে যে আপনার সমস্যা আছে এই জন্য তো এখন আপনার সমস্যা কী আছে সাধারণত জাদু সমস্যা থাকলে পেট ব্যথা করে আপনাকে যে মানে আপনার সমস্যার জন্য যেভাবে সাজেশন দেওয়া হয়েছে সেটা ফলো করেন আপনি যদি জাদুর সমস্যা থাকে তাহলে জাদু রুকিয়া করেন আর আপনি যদি কারোর সাজেশন না নিয়ে রুকিয়া শুরু করে থাকেন তাহলে আপনি এখানে দেখেন যে ইয়া দেওয়া আছে জাদুর সাজেশন দেওয়া আছে কমন রুকিয়া করেন কিছুদিন তারপরে আপনি কারো এক কারোর সাথে পরামর্শ করে আপডেট জানায় গ্রুপে সেটা সাজেশন নেন আর কি ঠিক আছে এই জিনিসটা মানে আমাদের মানে বলার কারণে আমাদের বচন ভঙ্গির কারণে অনেকে রুকিয়ার ব্যাপারে ভুল মেসেজ পায় অনেকে ভাবে যে রুকিয়া করলে সমস্যা হয় না উজবিল্লা ভাই রুকিয়া করলে সমস্যা হবে কেন রুকিয়া করলে সমস্যা হবে কেন এভাবে তখন মানে মানুষ যে গ্রুপে আপনারা মানে এইভাবে অনেকে বলে যে হ্যাঁ রুকিয়া করার পর আমার এই হয়েছে তো ভাই রুকিয়া করার পরে এ হয়েছে মানে আপনার সমস্যা আছে তাই এ হয়েছে রুকিয়া করার জন্য না এটা বুঝতে হবে ঠিক আছে দোষটা এটা রুকিয়ার না দোষটা হচ্ছে আপনার যদি কাটা যায় সেখানে তো মানে ওষুধ লাগালে ওখানে ব্যান্ডেজ করতে গেলে বা ওটা ড্রেসিং করতে লাগলে তো আপনার লাগবে তো দোষটা হচ্ছে ড্রেসিং এ না দোষটা হচ্ছে যে সমস্যাটা হচ্ছে আপনার কাটছে এটা তো বুঝতে পারছেন এটা মানে আমরা যদি মানে এইভাবে শব্দ চয়নের জন্য মানুষ রুকিয়ার ব্যাপারে ভয় পায় ঠিক আছে এটা আমরা করবো না আমরা বলবো যে রুকিয়া করে ইফেক্টটা হয়েছে তখন এটা বলা যায় যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই সমস্যার জন্য হয়েছে ঠিক আছে তো আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে আপনি সিরিয়ার কমন রুকিয়া করেন করার পর আপডেট জানান তারপর যে প্রশ্ন করছেন রবিন ভাই পরামর্শ আলহামদুলিল্লাহ সাত দিনের ডিটক্স করছে এখন আমি রুকিয়ার অডিও কি সাত দিনের অডিও সাত দিনে সাতটা অডিও শুনতে পারবো নাকি একটাই প্রতিদিন শুনতে হবে ডিটক্সের সময় কোনো রুকিয়ার অডিও শোনা আবশ্যক না প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা ডিটক্সের সময় কোনো রুকিয়ার অডিও শোনা আবশ্যক না আপনি যদি যদি শুনতে চান তাহলে আমরা সাজেস্ট করি যে তিন কুলের রুকিয়া যেটা ওটা অথবা সুরা বাখারা শুনতে ডেইলি ঠিক আছে আর যদি ভালো হয় আপনি প্রতিদিন যদি সুরা বাখারা থেকে আদ করতে পারেন সেটা আরও ভালো ঠিক আছে আর সাত দিনে সাতটা অডিও এটা আসলে মানে 
মানে ইচ্ছা মতন অডিও শোনা না শোনা উচিত ভাই ঠিক আছে কোরআনের আয়াত আমরা যদিও বা বলি যে কোরআনের আয়াতে ক্ষতি নাই কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে এটা আপনি আমভাবে তেলাত করতেছেন আমভাবে আপনি প্রতিদিন গোটা কোরআন তেলাত করে ফেলেন আমরা মানা করবো না ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন রুকিয়া হিসেবে শুনতেছেন তখন এটা আসলে যে রুকিয়ার ব্যাপারে আপনাকে গাইড করতেছে তার গাইডটাই ফলো করা উচিত ঠিক আছে আপনি রুকিয়ার ব্যাপারে শুনতেছেন আপনাকে ধরেন সাজেশন যখন দিবে তখন এরকমভাবে দিবে যে আপনি যেন একটা মানে ধারাবাহিকভাবে আস্তে 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 আপনার উন্নতি হয় কিন্তু আপনি যখন শুনতেছেন তখন একটা আওলা ঝাওলা হয়ে গেল ইয়ে হয়ে গেল তো তখন মানে বিষয়টা মানে খিচুড়ি হয়ে যায় খিচুড়ি পেয়ে যায় বিষয়টা আসলে কি বলবো আসসালামাইকুম আক্রান্ত এখন ইনশাল্লাহ সরাসরি রুকে বলার জন্য কি সাজেশন আমাকে নুসিয়া করেন আমি কীভাবে সাহস পাবো কেন বারবার ওয়াসা আসতেছে আমি সুস্থ হবে না গত প্রাস চার মাসের ধরে রুকে করতেছে আমি তিলাওয়াত শিখছি তিন মাস হচ্ছে মার্শাল আপনি তিলাওয়াত করতে শিখছেন তিলাওয়াত করা এক একে করছে না আল্লাহ আপনার জন্য সহজ করুক ওয়াস ওয়াসা আসতে পারে ওয়াস ওয়াসা এটা নিয়ে পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই ওয়াসা আরো অনেক রকমের আসে ঠিক আছে শুধু আপনার এরকম না রোয়াস অনেক রকমের আসতে পারে অনেক খারাপ ওয়াসা আসতে পারে এগুলো পাত্তা দেওয়া যাবে না আপনি আপনার আপনি যখন ওষুধ খান তখন কি আপনি ওষুধ খাওয়ার সময় চিন্তা করেন যে আমি সুস্থ হবো না নাকি এটা চিন্তা করেন যে আমার অসুখ আছে আমাকে ওষুধ খাইতেই হবে তাই না চিকিৎসা করানো সুন্নাত চিকিৎসা করানো সুন্নাত চিকিৎসা রোগ হলে চিকিৎসা করানো সুন্নাত সুতরাং সুস্থ তো আল্লাহ আল্লাহ চাইলে সুস্থ হবে আল্লাহ চাইলে সুস্থ হবে না তো আপনি যদি মানে চিকিৎসা করানোর আগে যদি ভয় পান তাহলে তো এটা আসলে কেমন যেন হয়ে গেল তাই না আল্লাহ রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার দরকার নেই আপনি আপনার যে চিকিৎসা আপনার সমস্যার জন্য সে অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে থাকেন আর বাকিটা আল্লাহর উপর ভরসা করেন আমাদের বিল্ডিং এর একটা ফ্ল্যাটে খুবই সমস্যা দেখা আচ্ছা কি ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে এটা মানে বললে বুঝতে পারতাম আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে একটা লেখা আছে দেখেন আমি এখানে লিংক দিতে পারতেছি না যেহেতু মানে অন্য ইয়া থেকে লাইভ করতেছি তো মানে ফোনে খুঁজে খুঁজে লিংক দেয় এটা আমার জন্য কষ্টকর আপনি ইন্ডেক্সে যান ইন্ডেক্সে গেলে একটা লেখা পাবেন বাড়িতে জিনের সমস্যা এই লেখাটা আপনি দেখে নেন অথবা রুকিয়া বইয়ের মধ্যেও জিন চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে লাস্টের দিকে বাড়িতে জিনের সমস্যা এটাতে মানে কিছু দোয়া আছে কিছু তিলাউতের কথা আছে মানে খুব সহজ হয়ে বললে আপনি সুরা বাঁকারা তিলাউত করতে পারেন তিলাউত করে পানি ছিটা দিতে পারেন এটা সহজ হবে অথবা আপনি যদি মানে তিলাউত যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে আপনি লাউড স্পিকারে সুরা বাঁকারা শুনতে পারেন প্রতিদিন ঠিক আছে এটা যদি শোনেন ইনশাআল্লাহ বাসা থেকে আশা করা যে সমস্যা চলে যাবে যদি স্বাভাবিকভাবে জিনের সমস্যা হয় আর যদি এরকম হয় যে কোনো জাদুর জিনিস ইউজ করা হয়েছে সে বাসায় বা কেউ জাদু টাদু ইয়া করতো রিচুয়াল ফলো করতো তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে জাদু জিনিসগুলো আগে নষ্ট করতে হবে সে ব্যাপারে গ্রুপে লিঙ্ক আছে দেখেন জাদুর জিনিস নষ্ট করে নিও সে অনুযায়ী জাদুর জিনিস নষ্ট করে করতে হবে আপনার ভয়ের কিছু নাই আপনি স্বাভাবিকভাবে যেটা করতে পারেন সেখানে মানে বাসার লোকদেরকে বলতে পারেন যে সেখানে যেন সুরে বাঁকার তিলাওত করা হয় অথবা প্লে করা হয় ঠিক আছে এটা একটা আর যদি বাড়িতে জিনিস সমস্যা লেখাটা আপনি দেখে নেন গ্রুপ থেকে তাহলে সেটা সবচেয়ে ভালো হবে আমি এখানে একটু চেষ্টা করি বাড়িতে জিনের সমস্যা আচ্ছা আমি তারপরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি লিঙ্কটা আমি দেখতে পেলে এখান থেকে স্ক্রিনে শো করাচ্ছি ইনশাআল্লাহ
এখানে একটা অ্যাড্রেস দেখা যাচ্ছে দেখেন রুকিয়াবি ডট ও আরজি স্ল্যাশ ব্লক স্ল্যাশ ফোর টু ফাইভ অ্যাড্রেসে গেলে ইনশাল্লাহ বাড়িতে যিনি সমস্যা এই লেখাটা বিস্তারিত পাবেন তো এই লেখাটা ফলো করেন ইনশাল্লাহ আপনি আপনার বাড়ির সমস্যা চলে যাবে আর আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের বাড়ির লোকদের ক্ষেত্রে মানে যাদের বাড়িতে সমস্যা হচ্ছে না অন্যান্যদের ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে যে আপনার হিফাজতের আমল করবেন ঠিক আছে হিফাজতের আমল করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের এখানে দেখেন ক্যাপশনে দেওয়া আছে প্রতিদিনের মাসমুন আমল এটা করবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আপনারা নিজেদের থেকে হিফাজ নিজেদের সমস্যাগুলো থেকে হিফাজত থাকবেন আচ্ছা অনেক 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 প্রশ্ন জমে গেছে আমাকে তাহলে একটু শর্ট করতে হচ্ছে কারো অন্য কোন সমস্যা থাকলে সেটা নিয়ে গ্রুপে আলোচনা করতে পারেন আর আমভাবে পরামর্শ চলে আমি বলবো আপনি সে যেন অদূর রুকিয়াটা এখানে দেখেন ক্যাপশনে দেওয়া আছে সিজের কমন রুকিয়া সেটা করতে পারে করে এখানে জন্য একটা বড় প্রশ্ন করছেন এটা মাঝে মধ্যে রাতের মধ্যে কাঁদার কথা বলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে একখানের কাছে সে সমস্যা বলেছে ওখানে কি জিন ধরেছে বলছে কি করতে পারি অগ্রিম ধন্যবাদ আপনার স্ত্রী যদি জিনের সমস্যা থাকে তাহলে আপনি ওনার জন্য জিনের রুকিয়া করেন এখানে দেখেন ক্যাপশনে ইন্ডেক্সের লিঙ্ক আছে ইন্ডেক্সে গেলে আপনি জিনের রুকিয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত পাবেন আর হচ্ছে যে ঠিক আছে রাত্রে বেলা ঘুমের মধ্যে কথা বলা কান্নাকাটি করে এটা জিন আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ঠিক আছে এটা চিন্তার কিছু নাই আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন আর হচ্ছে অবশ্যই 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 কোনো কুফরি কালাম করা কবিরাজের কাছে যাবেন না আর আপনি সহি রুকিয়ার ব্যাপারে জানেন এখানে দেখেন ক্যাপশনে আছে সরাসরি রুকিয়া করার নিয়ম জিনের রুগীর ক্ষেত্রে সরাসরি রুকিয়া করতে হয় সাধারণত তো মানে সরাসরি আপনি যদি নিজে করতে না পারেন তাহলে আপনি কারো থেকে গাইড নেন তাকে দিয়ে রুকিয়া করিয়ে তারপরে যে সাজেশনগুলো দেওয়া হয় রুকিয়ার পরে সেই সাজেশনগুলো ভালোভাবে ফলো করেন আল্লাহ চাই তো আপনাদের সমস্যা চলে যাবে ইনশাআল্লাহ আপন রিলেটিভ ঘরের মধ্যে একদম থাকতে ইচ্ছা হয় না তার নিজের উপর আত্মবিশ্বাস কমে গেছে মনে হচ্ছে কেউ পিছন থেকে তার ক্ষতি করতে চাচ্ছে সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট নিয়েছে দুইবার মাঝে মধ্যে দুমাটকে আসা মনে হয় আর মানে বোঝা যাচ্ছে না আসলে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে এখন মানে বেটার হয় যদি তার সমস্যা নিয়ে সামনে সামনে কারোর সাথে আলোচনা করা যায় যদি মানে জিন বা জাদু সমস্যা থাকে তাহলে সে অনুযায়ী ইয়া করবে আসলে মানে এতটুকু ডিটেলসে বলা যাচ্ছে না আপনি মানে আমভাবে সাজেশন চাইলে আমি বলবো যে এখানে যে যে কোনো সমস্যার জন্য প্রাথমিক সাজেশন এটা ফলো করতে পারেন আর হচ্ছে আপনি একটু ইন্ডেক্সের মধ্যে সরি গ্রুপের পিন পোস্টের মধ্যে গিয়ে দেখেন যে এ ব্যাপারে বিয়া আছে বেশ কিছু সমস্যার লক্ষণ আছে সেগুলোর সাথে মিলায় দেখেন যদি জিন বা জাদুর লক্ষণের সাথে মিলে তাহলে সে অনুযায়ী প্রয়োজনে লং টাইম রুকিয়া করা যাবে বাকি হচ্ছে যে মানে এতটুকু সমস্যা শুনে আসলে বলা যাচ্ছে বিস্তারিত জানলে ইনশাআল্লাহ সাজেশন দেওয়া যেত আপাতত আপনি যে কোনো সমস্যার প্রাথমিক সাজেশন ওটা ফলো করেন আমার মনে হচ্ছে এটা উপকারী হবে তারপরে লাগলে চেঞ্জ করে যাবে আচ্ছা এখন জিজ্ঞেস করছে যে তাবি যে সংখ্যা ছক দেয়া থাকলে এরকম তাবি সবগুলোই কি কুফুরি এখন বিষয় হচ্ছে যে ভাই সংখ্যা দেওয়া আছে বা ছক দেওয়া আছে এরকম তাবি যে আপনি কেন ইউজ করবেন প্রথম বিষয় হইতে সেইটা আপনি তো জানেন না যে এখানে আছে কি না তাই না আপনি জানেন না এখন বিষয় হচ্ছে যে মানে তাবি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটা মানে ধরেন আপনি যারা ইয়া করে তাবিজের পক্ষে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তাবিজ শর্ত সাপেক্ষে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি সো অ্যান্ড সো ফর্থ তো যারা বলে কথাগুলো তা তারাও কি বলে যে এই অমুক ইয়ারা বলছেন ইবনে হাজার রহমতুল্লা আল্লাহের কথা বলেন ইয়ন আবির রহমতুল্লাহ কথা বলেন যে ওনারা বলছেন যে চার শর্তে যায় তো চার শর্তের মানে খোলাসাটা কি ভাই যে ওখানে শির্ক থাকা যাবে না কুফুর থাকা যাবে না এবং এরকম কোনো বিষয় থাকা যাবে না যা বুঝা যেতেছেন অস্পষ্ট ঠিক আছে না তো আপনি যদি একশোতে একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত হন আপনি কিভাবে নিশ্চিত হবেন এটা তো মানে ওই দুইশো দশ দিয়ে যেরকম মানে আল্লাহ নাও বানানো যেতে পারে দুইশো দশ দিয়ে শয়তান নাও বানানো যেতে পারে তো ভাই এ ধরনের তাবিজগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা ঠিক আছে আপনি যেহেতু নিশ্চিত হতে পারতেছেন আর এটা নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা 
সুতরাং যেভাবে রুকিয়া করা সুন্নত যেভাবে রুকিয়া করা জায়জ যেভাবে রুকিয়া করা সালাফ থেকে রিকমেন্ডেড সেভাবে করবেন আপনি ঠিক আছে তাই এগুলো থেকে দূরে থাকেন হচ্ছে বিষয় সমস্যা চলে যাবে সম্ভব একজন প্রশ্ন করছেন আমার একজন আত্মীয়র সাথে আশিক জিনো আছে মুসলিম মুসলিম জিনো আছে একটা যে কিনা তার সাথে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আশিক জিন থেকে মুক্ত হতে কি করা যেতে পারে রোগী চাচ্ছেন মুসলিম জিন তার সাথে থাকুক এটা আসলে ধোকা দেখেন শয়তান আসলে কোনো ভালো হয় না শয়তান ভালো হয় না এটা মানে একটা ধোকা হতে পারে যে মানে যেটা কি মুসলিম জিন ভাবতেছে সেটাই শয়তান সেটাই কখনো মাঝে মধ্যে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করতেছে আর মাঝে মধ্যে আমল স্মরণ করা দেয় নাটক করতেছে বুঝতে পারছেন এটা অনেক হয় এটা খুব অনেক হয় অহরহ হয় সো শয়তানের কথা কোনো বিশ্বাস করার দরকার নেই আর মানে দেখতেই পাইতেছেন যে সে রুগী ঠিক আছে এটা এটা কখনোই মনে করবেন না যে জিন থাকলে ভালো হবে বা জিন থাকলে উপকার হবে ঠিক আছে এটা মানে এটা কখনো আশা করার দরকার নেই চিন্তা করার দরকার নেই আপনার আত্মীয়কে যে আত্মীয় আছে সেই আত্মীয়কে জিনের রুকিয়ার যে নিয়ম আছে সেভাবে ভালোভাবে রুকিয়া করেন ইন্ডেক্সে দেখেন এখানে ইন্ডেক্সে রুকিয়ার জিনের সিরিয়াস যে সিরিজটা ভালোভাবে পড়েন সেখানে জিনের রুকিয়ার ব্যাপারে একদম ডিটেলড লেখা আছে ঠিক আছে সেটা দেখেন ভালোভাবে রুকিয়া করেন ইনশাআল্লাহ সমস্যা চলে যাবে ঠিক আছে আর প্রয়োজনে কারো এক্সপার্ট কারো পরামর্শ নিয়ে কাউকে দু একদিন রুকিয়া করান তারপরে হচ্ছে যে যে সাজেশন দেয় সেগুলো ফলো করেন ঠিক আছে আর মানে এই চিন্তা ওনাকে মাথা থেকে তুমি ঝেড়ে ফেলতে বলেন যে মূল কথা আপনি এটা কখনো আশা করবেন না যে মানে আল্লাহর বিধানের খিলাফ করবেন আর আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে ঠিক আছে আপনি আল্লাহ সাহায্য পাইতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে ইসলামের মানে বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ যার হুকুম তার ব্যাপারে আপনাকে স্ট্রিক্ট হতে হবে ঠিক আছে আর কোনো বিকল্প নাই আর মানে বিয়ের ব্যাপারে এটা তো মানে সবার তো জানার কথা যে যদি দেখতে চায় তাহলে ইয়ারা কি বলে এটাকে অপর পক্ষের বা কেউ যদি মানে ঘটকালি করে তাহলে সেক্ষেত্রে মেয়েরা দেখতে পারবে ঠিক আছে আর পুরুষদের মধ্যে একমাত্র যে বিয়ে করতে যাচ্ছে যে ছেলেটা সে দেখতে পারবে অন্য কেউ না ঠিক আছে না ছেলের বাবাও না ছেলের ভাইও না কেউ না এটা মানে শরীরের বিধানের ব্যাপারে আপনি স্ট্রিক্ট থাকেন বাস্তব কথা হচ্ছে এটা আর কোনো ছাড় দেবেন না ব্যাপারে আর একটা বিষয় এখানে মানে একটা কারেকশন করা উচিত সেটা হচ্ছে যে বিয়ের জন্য রুকিয়া না বিয়ের সমস্যা বিয়ের জাদুর জন্য বা বদনজরের জন্য বা জিনের সমস্যার জন্য বিয়ে আটকে আছে সেজন্য রুকিয়া করতেছেন বিয়ের জন্য রুকিয়া না এটা একটা খেয়াল করা উচিত আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জিজ্ঞেস করছেন জিনের সেলফ রুকিয়া করা সম্ভব কিনা হ্যাঁ সেলফ রুকিয়া করা সম্ভব সেলফ রুকিয়া করা সম্ভব জিনের সমস্যার জন্য কিন্তু এটা একটু কষ্টকর এই জন্য আমরা বাকি যদি আমভাবে জিজ্ঞেস করেন যে কি করা উচিত যে জিনের রুগী রুগীর ক্ষেত্রে আমরা মানে অন্য কাউকে পাচ্ছি না যাকে দিয়ে রুকিয়া করাবো বা ফ্যামিলির কেউ আমাকে ব্যাপারে সাহায্য করবে না ফ্যামিলির সবাই আমার শত্রু যদি এরকম হয় আর কি সাধারণত এরকম হয় না সাধারণত কেউ না পারলেও ফ্যামিলির কেউ থাকে অথবা এলাকার বড় ভাই থাকে অথবা মসজিদের ইমাম সাহেব থাকে মুয়াজিন সাহেব থাকে তাদেরকে দিয়ে করানো যায় ঠিক আছে কাউকে না কাউকে না করানো যায় মানে এটা জরুরি 
না যা মানে আপনাকে যে রুকিয়া করবে তাকে একদম প্রফেশনাল একজন ইয়া হতে হবে ঠিক আছে না এরকম এটা জরুরি না বরং আপনি রুকিয়ার নিয়ম রুকিয়া বই আছে ইন্ডেক্সে আছে তারপরে ব্লগে আছে এগুলো থেকে দেখে নেন যে কেউ রুকিয়া করতে পারবে ইনশাআল্লাহ আর আমি ভাবি আপনি যদি বলেন যে সেলফ রুকিয়া কিভাবে করব এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে রুকিয়ার অ্যাডগুলো তিলাওয়াত করতে পারেন রুকিয়ার অ্যাডগুলো তিলাওয়াত করতে পারেন আপনি এভাবে যে দু চার একাত নফল নামাজ পড়ে নিলেন সালাতুল হাজাত পড়ে নিলেন তারপরে দোয়া করলেন যে আল্লাহ সমস্যা দূর করে দাও আমি এই জন্য রুকিয়া করতে চাইলাম আমাকে সাহায্য করে এভাবে দোয়া করে তারপরে রুকিয়ার যে কমন আয়াতগুলো এগুলো তিলাওয়াত করে করে সুস্থ নিয়তে তিলাওয়াত করতে থাকলেন ঠিক আছে যদি আশেপাশে পানি রুকিয়ার পানি রেডি করে রাখলেন যদি কষ্ট হয় খারাপ লাগে তখন পানি খাইলেন বা যদি কোনো অঙ্গে ব্যথা করতে লাগে তখন পানি ছিটাই দিলেন যদি গলার খারাপ লাগে তখন পানি ছিটাই দিলেন বা পানি খাইলেন এভাবে রুকিয়া করতে থাকা এভাবে দিনের মানে এটা কন্টিনিউলি করতে থাকা যায় এরকম আশা করা না করা যে একদিনে বা দুই দিনে ভালো হয়ে যাবে ঠিক আছে এভাবে করতে থাকা আর হচ্ছে সুরা বাঁকারা তিলাওয়াত করা যেতে পারে সুরা বাঁকারা এটা খুবই উপকারী দিনের সমস্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে যে সুস্থতা নিয়ে তো সুরা বাঁকারা তিলাওয়াত করতে থাকলেন ঠিক আছে এটা যথেষ্ট উপকারী হবে ইনশাল্লাহ আর সাত দিনের ডিটোক্স রুকিয়া করতে পারেন মাঝে মধ্যে অন্তত মাসে একবার এটা উপকারী হবে ইনশাল্লাহ তারপর যখন প্রশ্ন করছেন ভাই আমি বদনাজি রুকিয়া করার দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বপ্নে একটা কালো বিড়াল গলা চেপে ধরে তারপর আর চার দিন হলো গলা ব্যথা কমতেছে এখন কি করব আপনার মনে হয় তাহলে বদনজরের সমস্যাই না শুধু আরো কিছু সমস্যা আছে নইলে শুধু বদনজরের সমস্যা থাকলে এরকম হওয়ার কথা না আপনি বদনজর রুকে দুই সপ্তাহ করছেন মার্শাল্লাহ এখন ইয়া করতে পারেন আপনি সিরে রুকিয়া করে দেখেন কিছুদিন আর ব্যথা করলে ব্যথার যে রুকিয়া আছে যেটা বিসমিল্লাহ তিনবার আউজ বিসিল্লাহ কুদরতি হিমি শরি মাজিদ ও হাজিরু এটা করতে পারেন এটা পরে রুকিয়া করতে পারেন ব্যথায় গলাতে হাত রেখে এটা করতে পারেন এটা উপকার হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ব্যথার রুকিয়া এটা দেখে নেন গ্রুপে পিন পোস্টে আছে ইন্ডেক্সে আছে অনেক জায়গাতে আছে অথবা হিসু মুসলিম খুঁজলে হিসু মুসলিমের মধ্যেও পাবেন সেটা করতে পারেন তারপর যখন প্রশ্ন করছেন জাদু করার জন্য বদ্ধ আর বিশেষ কোনো নিয়ম আছে কি এ ব্যাপারে ইন্ডেক্সে লেখা আছে দুইটা আপনি দেখতে পারেন সম্ভবত পরিশিষ্টের মধ্যে আছে অথবা অন্যান্য বিষয় এরকম দেখেন লাস্টের দিকে আছে পাঁচ নম্বর কি ছয় নম্বর অধ্যায় আমার পুরোপুরি খেয়াল নাই একটু দেখেন এখানে এ ব্যাপারে দুইটা লেখা আছে বিস্তারিত সেখানে লেখা আছে সেখানে দেখলে পাবেন একদম শর্টে বললে হচ্ছে যে রাতের বেলা বিতরের আগে অথবা তাহাজুদের সময় দু চার আঘাত নফল নামাজ পড়বেন তারপরে আপনি তার জন্য নিজের ইচ্ছা মতন দোয়া করবেন নিজের ইচ্ছা মতো দোয়া করতে পারলে সবচেয়ে ভালো আর যদি কি দোয়া করবেন বুঝতে না পারেন তাহলে ওই যে কার্স এগেন্স মেশিয়ান যে অডিও আছে ওইটা শুনে শুনে আপনি দোয়া করতে পারেন এটা করতে পারেন আর কি তারপর যখন প্রশ্ন আসসালাম আলাইকুম আমি পাঁচ বছর থেকে অসুস্থ গ্যাসের সমস্যা প্রথম সন্তানের সময় অনেক কষ্ট হয়েছে কিন্তু কিছু কিছু খেতে পারতাম না এখন আবার গর্ভবর্তী এবার অনেক অসুস্থ কি করতে পারি ডাক্তার হুজুর কিছুতে আমি সুস্থ হচ্ছি না আপনি যদি হুজুর বলতে কবিরাজ বুঝিয়ে থাকেন যে তাবিজ কবজ দেয় জিন টিন দেয় তদবির করে এরকম হলে আপনার এই জন্য ইয়া করা উচিত আগে ইস্তফার তবা করা উচিত যে আপনি জাদুকরের কাছে গেছেন এই জন্য সতর্ক হওয়া উচিত প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনি অতিরিক্ত গ্যাসের সমস্যা বদনজরের জন্য হতে পারে ঠিক আছে যে তবে আপনি যেহেতু প্রেগনেন্ট এই অবস্থায় অডিও না শুনলেই মনে হয় ভালো হয় ঠিক আছে আপনি সিম্পলি হচ্ছে যে রুকিয়ার আয়াতগুলো তিরত করতে পারেন ঠিক আছে এটা ভালো হবে তিরত করতে পারেন রুকিয়ার আয়াতগুলো কমন আয়াত এখানে দেখেন ক্যাপশনে ইয়া দেওয়া আছে রুকিয়ার আয়াতের পিডিএফ এর লিঙ্ক দেওয়া আছে রুকিয়া বিডি ডট ওয়ার জি স্ল্যাশ আয়াত এখানে গেলে বা পিডিএফ স্ল্যাশ পিডিএফ একটা লিঙ্কে গেলে হবে সেখানে আপনি রুকিয়ার কমন আয়াতের পিডিএফ পাবেন সেটা দেখে দেখে তিরত করতে পারেন অথবা বই থাকলে লাস্টে তিলত করতে পারেন শুধু তিলত তিলত করার সময় নিয়ত করবেন যে আমি বদনজরের সমস্যার জন্য তিলত করতেছি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে রুকিয়ার গোসল করতে পারেন অর্থাৎ সুরা ফাতিহা আয়াতুল কুরসি তিন কুল দূর ছড়িফ এগুলো কয়েকবার করে পড়ে পানিতে ফুদিয়ে গোসল করতে পারেন এটা উপকার হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আর আপনার সমস্যা যদি আরও কিছু সমস্যা থাকে তাহলে সে ব্যাপারে গ্রুপে আপ মানে পোস্ট করেন তখন বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ এতটুকু সমস্যা শুনে আসলে বলা মুশকিল একজন জিজ্ঞেস করছেন এক প্রকার বাড়িতে না জানি নিয়ে রুকিয়া করব ইনশাল্লাহ বদনজরে রুকিয়ার অডিও ফজরের আগে পরে শুনে নিয়ে দুপুর দুটার দিকে দোয়াগুলো পড়ে বাদ দিতে পারে ফুদিলা হবে শরীর বছরের সময় অন্য কেউ দোয়াগুলো পড়ে দেবে এমন কেউ নেই তাহলে ওই সময় কি টোটালি রুকিয়া বন্ধ রাখব রুকিয়ার অডিও আপনি যে কোনো সময় শুনতে পারেন আপনি রাতে শুনতে পারেন তারপরের দিন গোসল করতে পারেন এভাবে কোনো সমস্যা নেই আপনি যে কোনো সময় রুকিয়ার অডিও শুনবেন
ওই সময় পানিগুলো মিশা মিশা গোসল করবেন ঠিক আছে আর তিলাত শুনতে তো সমস্যা নেই তিলাত শোনার সময় শুনবেন আর পানি গোসল করার ক্ষেত্রে নিজে না পড়ে ওই পানিগুলো মিশা গোসল করবেন তাহলে হবে ইনশাআল্লাহ তারপর যে প্রশ্ন করছেন আসসালামু আলাইকুম আমার ভাগ্নি 13 বয়স 13 পড়ালেখা শুরু থেকে পড়ালেখা অনুযোগী এখন একদম পড়তে চায় না জোর করে বসে পড়তে চায় না পড়াতে কথা শুনতে চায় না বাবা আমার কথা শুনার জন্য করণীয় কি বাচ্চাদের রুকিয়া নিয়মই রুকিয়া করেন করে দেখেন পিন পোস্টে আছে বাচ্চাদের রুকিয়া নিয়ম এভাবে সপ্তাহখানেক রুকিয়া করে দেখেন সকাল বিকাল তারপরে কত রুকা উন্নতি হচ্ছে আপডেট জানান যদি দেখেন যে হ্যাঁ মাশাআল্লাহ উন্নতি হচ্ছে তাহলে এটা 10 15 দিন মতন কন্টিনিউ করেন ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট फायदा পাবেন ঠিক আছে বাচ্চাদের রুকিয়া নিয়ম নিয়ে পিন পোস্টে লেখা আছে একটু দেখে নেন ক্যাপশন দিয়েছি কি আমার খেয়াল নাই আপনি একটু দেখে নেন এটার উত্তর দেওয়া হয়েছে সুতাই গিট দেওয়ার রুকিয়া কো এটা উত্তর দেওয়া হয়েছে কি আবার যেগুলো উত্তর দিছি এটাই আজিজ করছেন আমার মা এক হুজুরের পড়া পানি এবং জমজম কুয়ার পানি একই রকম বোতলে রেখে এই ক্ষেত্রে আমি কি করব এটা তো একটু মুশকিল আসলে স্বাভাবিকভাবে যেটা করতে পারেন আপনি জমজমের পানি খাইলে বোঝা যায় জমজমের পানিতে হচ্ছে যে যেমন ধরেন আমাদের আমাদের এলাকার পানিগুলোতে যে ফ্লেভার থাকে ধরেন যে এলাকাতে কোন এলাকার পানি একটু নোনতা হয় কোন এলাকার পানি একটু মানে মিষ্টি টাইপের হয় তারপরে কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কি বলে আয়রন থাকে কোন পানিতে তো এই এই যে ফ্লেভারগুলো এগুলো তো জমজমের পানিতে থাকবে ঠিক আছে জমজমের পানি স্বাভাবিক হবে এটা একটু খেয়াল করতে পারেন তারপরে হচ্ছে যে এটা করতে পারেন আমার মনে হয় যে এটা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি চেক করার যে আপনি এলাকার পানি খায় তারপরে ওটা খেয়ে টেস্ট করতে পারেন আর এভাবে খাওয়ার আগে অবশ্যই ওই যে সুরা ফালাক নাস পয়েন্ট নেবেন কারণ ওখানে তো ক্ষতিকর কিছু থাকতে পারে বলা যায় না আর আরও সহজ বুদ্ধি হচ্ছে যে আপনি সিহরা রায়াতগুলো পড়ে ওই দুটাতে ফু দিবেন জমজমের পানিতেও আর হচ্ছে হুজুরের পানিতেও তারপরে তখন টেস্ট করে দেখবেন যে মানে কোনোভাবে চেক করে দেখবেন যে কোনোটা জমজম পানি কোনটা ইয়া পানি এটা আসলে মুশকিল আসলে আপনি মানে যে প্রশ্নটা করছেন মানে ইয়া হলেও একটু মুশকিল আসলে ঠিক আছে মানে এর চেয়ে আমার বেটার কিছু আমার মাথায় আসতেছে না আপাতত এভাবে চেক করার চেয়ে বেশি আপনি জমজমের পানি এটা মানে অন্য কোনো একটা জমজমের পানি খায় এটার সাথে ম্যাচ করে দেখতে পারেন এলাকার পানি যদি না বুঝেন তাহলে জমজমের পানি সাদের মানে মিলবে আসসালামু আলাইকুম আমার আম্মু ইদানিং এক এক সময় শরীরে এক এক সমস্যার কথা বলে যেমন তার মেডরন্দ শুকায় গেছে চোখ নষ্ট হয়ে গেছে হাত পা শুকায় গেছে বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে কিন্তু তার শরীরে এমন কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না এক্ষেত্রে করণীয় কি এটা আসলে মানে কি বলবো আমার মনে হয় যে আপনি একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলান ওনাকে তো ডাক্তার যখন ভালো হয়ে বলবে যে এই সমস্যাগুলো নাই আপনার কোনো সমস্যা নেই আপনার এটা মনের ভুল তাহলে এটা উনি সান্ত্বনা পাইতে পারেন দ্বিতীয়ত আর একটা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ওনাকে বদনজির রুখিয়া করাতে পারেন কিছুদিন ওনার যদি আসলে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে এটা এক্সপোজ করবে ইনশাআল্লাহ তখন সে অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন ঠিক আছে আমার মনে হয় এটা ভালো হবে অন্তত সপ্তাহখানিক বদনজির রুখিয়া করেন এটা ওনার জন্য উপকার হবে ইনশাআল্লাহ বদনজির রুখিয়া লিংক এখানে ক্যাপশনে দেয়া আছে এই প্রশ্ন করছেন আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ইভিলাই অডিও শুনতে গিয়ে প্রবলেম ফিল করা মানে কি বদনজরের সমস্যা যদি তা হয় তাহলে অডিও শোনার পাশাপাশি রুকিয়ার গোসল লাগবে আর পরীক্ষামূলক অডিও শুনতে গিয়ে কোনো প্রবলেম ফেস না করলে কোনো সমস্যা নেই বুঝতে হবে না ইভিলাই অডিও শুনতে গিয়ে প্রবলেম ফিল করা মানে বদনজরের সমস্যা না জিনের রোগী জাদুর রোগী এরাও যদি ইভিলাই রুকিয়ার শোনে তাহলে তাদেরও সমস্যা হবে বদনজরের সমস্যা বুঝতে হলে রুকিয়ার সময় যে আমরা যে লক্ষণগুলো কথা বলি যে বদনজরের রুকিয়ার বদনজরের জন্য রুকিয়া করলে এই ইফেক্ট গুলো হবে যেমন ধরেন প্রচন্ড ঘুম ধরবে তারপরে হচ্ছে ক্লান্ত লাগবে তারপরে হচ্ছে যে অনেক মতো মনে আসতেছে না তো বদনজরের রুকিয়ার আলোচনা আপনি দেখে নেন ভালো হবে যে ক্যাপশনের মধ্যে আছে যে ইন্ডেক্স আছে ইন্ডেক্সের মধ্যে বদনজরের রুকিয়ার চারটে পর্ব আছে সেটা পড়ে নেন ভালো হবে ইনশাল্লাহ আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন এটাই সবচেয়ে ভালো হয় যে আপনি ইভিলার ব্যাপারে বদনজরের ব্যাপারে জেনে নেন আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে রুকিয়ার অডিও শোনার পাশাপাশি কি রুকিয়ার গোসল হ্যাঁ রুকিয়ার গোসল করলে আপনার অডিওর সাইড এফেক্ট কম হবে ইনশাল্লাহ আর হচ্ছে যে এটা মানে রুকিয়ার গোসল অনেক উপকারী ঠিক আছে এটা আপনি রুকিয়ার গোসল করা উচিত দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পরীক্ষামূলক অডিও শুনতে কোনো প্রবলেম ফেস না করলে বুঝতে হবে কি কোনো সমস্যা নেই এটাও বলা মুশকিল আসলে ভাই যে আমভাবে একবার শুনছেন যে আর কোনো মানে কোনো ইফেক্ট হয় নাই অনেক কারণে ইফেক্ট না হতে পারে যাদের সমস্যা আছে এরকম হতে পারে যে সামনে সামনে অনেক সময় দেখা যায় যে সামনে সামনে দুইবার তিনবার মানে রুকিয়া করার পর তারপরে 
তখন সমস্যা বের হয়ে আসে ঠিক আছে এটা হতে পারে তো যদি আপনি মানে এখানে দুইটা বিষয় প্রথমত আপনি লক্ষণ মিলাবেন যে লক্ষণগুলো আপনার মাঝে আছে কি না ঠিক আছে বলদোজের লক্ষণ জিনের লক্ষণ জাদুর লক্ষণ এগুলো তো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি ইন্ডেক্সে আছে তো এই লক্ষণগুলো আপনি মিলাবেন যদি সমস্যা মানে দেখেন যে লক্ষণ মিলে যাচ্ছে তাহলে হ্যাঁ ধারণা করতে হবে যে সম্ভাবনা আছে যে হ্যাঁ সমস্যা আছে যে অনেকগুলো লক্ষণ মিলতেছে একটা দুইটা মিললে তেমন বিষয় না কিন্তু অনেকগুলো লক্ষণ মিলতেছে সমস্যা আছে তারপরে আপনি হচ্ছে যে অডিও শুনবেন যে তখন নিশ্চিত হওয়ার জন্য অডিও শুনবেন বা তিলাওয়াত করবেন অনেক সময় অডিও শুনে কম ইফেক্ট হয় তখন তিলাওয়াত করলে নিশ্চিত হওয়া যায় করতে পারেন তাহলে হবে ইনশাল্লাহ একবার না দু তিনবার শুনলেন নিশ্চিত হওয়ার জন্য বা দু তিনবার তিলাওয়াত করলেন তাহলে হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন এক্ষেত্রে যে পরামর্শটা আমরা দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবে জাদু রুকিয়া করা ঠিক আছে জাদু রুকিয়া করতে থাকা আর আল্লাহ কাছে দোয়া করা যে ওই যে জিনিসগুলো তাদের কাছে আছে তার সাথে যেন আপনার কানেকশন নষ্ট হয়ে যায় তার সাথে যেন আপনার সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় যে ওই জিনিসগুলো দ্বারা যেন আপনাকে আর জাদু করতে না পারে ঠিক আছে পদ্ধতি এক এটা দুই নাম্বার হচ্ছে এনিওতে রুকিয়ার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা বা জাদুর রুকিয়ার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা বা তিলাওয়াত শোনা হয়ে যায় ঠিক আছে এটা মানে আপনি দোয়া করতে পারেন প্রথমত হচ্ছে আপনি দোয়া করবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে রুকিয়া করার শোনার সময় বা রুকিয়া করার সময় এনিওতে করবেন যেন ওই জিনিসগুলোর সাথে আপনার যেন কোনো সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় ওই জিনিসগুলো ব্যবহার করার জন্য জাদু করা জাদু করতে না পারে ঠিক আছে এটা করলে ইনশাল্লাহ আপনি যথেষ্ট উপকার পাবেন আশা করছি ঠিক আছে মানে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে এক্সট্রা কোনো আমল আপনি যেগুলো করতেছেন এগুলো কিন্তু দোয়া করবেন আলাদাভাবে আর হচ্ছে করার সময় ওভাবে নিয়োগ করবেন যে ওই জিনিসগুলোর সাথে যেন সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে ওই জিনিসগুলো এটাই না ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন আসসালাম আলাইকুম হজরত আমি অল্পে রাগ হয়ে যাই বেশি কথা সহ্য হয় না আমার রুকিয়া করা দরকার নাকি কোনো নির্দিষ্ট অনুসরণগুলো হবে আপনি দেখেন যদি কোনো লক্ষণ থাকে জিন বা জাদুর লক্ষণগুলো থাকে আপনার সাথে মিলে তাহলে আপনি রুকিয়া করতে পারেন আর যদি না মিলে তাহলে তো আসলে চিন্তা করার কিছু নেই আর আপনি এমনি স্বাভাবিকভাবে বদনজর রুকিয়া করতে পারেন বদনজরের সমস্যা কম বেশি টোট থাকে সবার সো আচ্ছা আমার মনে হয় অনেক প্রশ্ন জমে গেছে আমরা কমেন্টটা ক্লোজ করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এখন তেতাল্লিশ বাজে তো আর আমরা এখন থেকে তিন চার মিনিট পর কমেন্ট ক্লোজ করে দেবো ইনশাল্লাহ আমার মেয়ের বয়স সাত বছর প্রতি রাতে দুই প্রতি রাতে আড়াইটা বা তিনটা দিয়ে ঘুম থেকে উঠে কান্না করে জোরে বিশেষ করে নিয়ে আবার শরীর ঠিক হয়ে যায় কান্না করার সময় এদিক ওদিক খোঁজে নাহলে ঝুঁকে পড়ে এদিক দিক রাতে কান্না করার কথা সে সকালে বলতে পারে না ইচ্ছা করে কান্না করে না আচ্ছা রাতের বেলার যে হিফাজতের আমলগুলো আছে ঘুমের আগে এগুলো আপনার নিজেরাও করবেন আর হচ্ছে যে বাচ্চাকে ফু দিয়ে দিবেন এখানে দেখেন ক্যাপশনে মাস্টার নাম বলে লিঙ্ক আছে ঠিক আছে এটা করবেন প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা যে রাতের বেলার সকাল সন্ধ্যার আমল এটা করা উচিত স্বাভাবিকভাবেই তো সকাল সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগের যে হিফাজতের আমলগুলো আছে এগুলো করে বাচ্চাকে ফু দিয়ে দিবেন প্রথম বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে যদি তাকে সাত বছর মানে মোটামুটি মানে বেশ বড় তাকে নিজেকে অভ্যাস করাবেন তাকে ওই দোয়াগুলো মুখস্থ করাবেন সকাল সন্ধ্যা ঘুমের আগের ইফাজতের আমলে যে দোয়াগুলো সুরাগুলো আয়াতুল কুরসি তিন কুল কমসে কম আর অন্যান্য যেগুলো আছে এগুলো মুখস্থ করাবেন তাকে নিজে করতে উৎসাহ দেবেন ঠিক আছে সে নিজে করতে পারলে ভালো সবচেয়ে নাইলে আপনারাই করবেন এটা আর কি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বাচ্চাদের রুকিয়ার নিয়মে পিন পোস্টে পাবেন আর যদি না পান তাহলে ক্যাপশন থেকে যেটা যে কোনো সমস্যার জন্য প্রাথমিক রুকিয়া যেটা আছে এটাই এভাবেই করলে হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে এভাবে অন্তত এক সপ্তাহ সকাল বিকাল রুকিয়া করেন আল্লাহ ভরসা আর আপডেট জানান অবশ্যই অবশ্যই আপডেট জানান ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে এটা যদি মানে যারা উপকৃত হবে তাহলে এটা এটা যদি শেয়ার করে তাহলে এটা মানে অন্যরা উৎসাহিত উৎসাহ পায় আচ্ছা ঠিক আছে তারপরের তারপরে যেন প্রশ্ন করছেন আচ্ছা ফ্যামিলি নিউজ দেখে এতে মিউজিক থাকলে বললেও কাজ হয় না এমন ক্ষেত্রে কি করব 
এক্ষেত্রে ভাই আপনি নিজে দূরে থাকবেন এবং চেষ্টা করবেন বুঝাইতে আর ইস্তেফার করতে থাকবেন আর কি দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাদেরকে হিদায়ত দেয় এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম ভাই আরেকটা প্রশ্ন ঘরে প্রচুর ঝামেলা ছিল সিহরের পানি পুরো ঘরেতে ছিল লাল রহমত বলেছে স্বাভাবিক হয় আবার চিটার অফ করে দিলে একই ঝামেলা শুরু হয় কেন এমনটা হয় হতে পারে কোনো জাদু জিনিস কিছু আছে বা অন্য কোনো সমস্যা আছে আল্লাহ ভালো জানে আমি আপনার মানে নাম দেখতে পাচ্ছি না এখানে এই জন্য হয়তো আপনি একটু আগে প্রশ্ন করছিলেন তো আপনি যেটা করতে পারেন যে পরপর তিন চার দিন সিহরের পানি ছিটাইতে পারেন সিহরের এত পরে পানি ছিটাইতে পারেন আর হতেন এক সপ্তাহ প্রতি এক সপ্তাহ পরপর তিন দিন তিন দিন করে করবেন এভাবে করতে পারেন আমার মনে হয় যেটা অনেক উপকারী হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আর বাড়ির লোকদেরকে সিহরের রুকিয়া করতে বলতে পারেন আমার মনে হচ্ছে এটা উপকারী হবে আপনি নিজেও করবেন বা মানে বাড়িতে যারা আছে তাদেরকে এটা মনে হচ্ছে কারণ হচ্ছে জাদু তো মানে সাধারণত তো মানুষকে করা হয় সো বাড়ির লোকরা করলে আমার মনে হয় এটা উপকারী হবে জাদু নষ্ট নিয়ে হতে বা জাদুর যে কমন রুকি আছে এভাবে করলে হবে ইনশাল্লাহ তারপর যখন প্রশ্ন করেছেন তিরাহত মোটামুটি শুদ্ধ আর হরফ শুদ্ধ হয় না গুন্না কল কলা ঠিকানা আলম দিলে হবে নিজে পুরুকে এটা কত রুকি হোক নাকি পড়িয়েই আনতে হবে তিরাহত ভাই রুকিয়া করার জন্য কতটুকু শুদ্ধ দরকার আমরা বলি স্বাভাবিকভাবে যে যতটুকু শুদ্ধ হইলে নামাজ পড়তে পারেন আপনি ততটুকু শুদ্ধ দিয়ে রুকিয়া করতে পারবেন ঠিক আছে ভাই ইনাফ তো যদি আপনি যদি মানে ওই তিরাহত দিয়ে যদি নামাজ পড়তে পারেন তাহলে পড়বেন আপনার যদি কনফিউশন থাকে তাহলে আপনি অন্য কারো হেল্প নিতে পারেন তিরাহত শুনতে পারেন বা কি হচ্ছে যে আপনি যদি পড়তে পারেন তাহলে আপনার চেষ্টা করা উচিত যে আপনার জন্য পড়া আরও ভালো হয় আর নিজে থেকেই তিরাহত করা উচিত নিজে করতে পারলে সবচেয়ে ভালো তারপরে প্রশ্ন হইতেছে যে আসসালামু আলাইকুম ভাই আমার বয়স চব্বিশ প্লাস আমার গোসল সেরে আসতে বেশ সময় লাগে পাকনা পাকি চিন্তায় দেড় বছর যাবত এই সমস্যা কি করবো আপনি ওয়াশ ওয়াশার জন্য কমন রুকিয়া করেন এখানে দেখেন ক্যাপশনে আছে কিনা আমি যাই না তাহলে আপনি গ্রুপের পিন পোস্টে পাবেন গ্রুপের পিন পোস্ট থেকে দেখে নিলে ভালো হয় আসলে ঠিক আছে ওয়াশ ওয়াশার রুকিয়াটা করেন আপনি ওয়াশ ওয়াশার রুকিয়া তো দুই সপ্তাহের মতন করেন ইনশাল্লাহ এটা আপনার জন্য উপকার হবে তারপর যখন প্রশ্ন করছেন আমি অনেক ডাক্তার দেখেছি কোনো রোগ ধরা পড়ে না অনেক কষ্ট পাচ্ছি আপনি বদ্ধ রুকিয়া করেন দুই সপ্তাহের মতন তারপরে আপনি জানান গ্রুপে ইনশাল্লাহ আপনাকে পরবর্তী পরামর্শ দেওয়া যাবে সবকিছু আলোচনা করলে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ আসলে এখন মানে এই প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে বিস্তারিত বলা সম্ভব না আপনি এখানে ইন্ডেক্সের মধ্যে দেখেন যে জিনের রুগিয়ার মানে জিনের রুগীর রুকিয়ার নিয়ম আছে জিনের জিন সিরিজের একদম লাস্টের দিকে দেখবেন ঠিক আছে ইন্ডেক্সে দেখেন এখানে ক্যাপশনে দেখেন ইন্ডেক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আমি আবার শর্টে মেনশন করে দিচ্ছি এটা ভালো হবে এই যে ইন্ডেক্সের লিঙ্কটা দেখা যাচ্ছে এখানে এই লিঙ্কে গেলে ইনশাল্লাহ আপনি ইয়া পাবেন বিস্তারিত পাবেন এটা দেখে নেন ইনশাল্লাহ এটা উপকার হবে জিনের রুগী রুকিয়ার নিয়ম এটা ওভাবে করলে হবে আমি যেহেতু মানে এটা নিয়ে একদম শুরুতে সম্ভবত বলছি যতটুকু মনে পড়ে তারপর যখন প্রশ্ন করছেন লুহাইদানের অডিও শুনলে ছোটফটানি শুরু হয় অস্থির লাগে শেষ করতে পারি না সম্ভবত জিন বা জাদুর সমস্যার জন্য এরকম হইতে পারে আপনার আর কি সমস্যা আছে সেগুলো বিস্তারিত লিখে রূপে পোস্ট দেন অথবা আপনি সিরে রুকিয়ে শুরু করেন যতটুকু পারেন করতে থাকেন অডিও শুনলে যদি বেশি কষ্ট হয় তাহলে আপনি তিলাবত করেন যতটুকু সম্ভব আর হচ্ছে যে ওই পানি খাওয়া গোসল করে এগুলো করতে থাকেন পানি খাওয়া গোসল করলে সাধারণত ইফেক্ট কম হয় কিন্তু আস্তে 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 একটা ভালো ইম্প্রুভ দেখা যায় আপনি এটা করতে থাকেন আল্লাহ ভরসা আল্লাহ আপনার সমস্যা দূর করে দিক আসসালাম আলাইকুম আমার ছোট ভাই কোরআন হিউজও করছে অনেকে দেখছি হিউজ শুরু করার পর বাদ দিয়ে দেয় আর না পড়ার জন্য জিত করে আমার ভাইয়ের জন্য এই ধরনের সমস্যা না হয় যেন শয়তানের ধোকায় না পড়তে পারে সেই জন্য কি করতে পারি পরামর্শ দিবেন আচ্ছা আল্লাহ আপনার ভাইকে ভালো হাফিজ হিসেবে কবুল করুক এবং তারপর কোরআনের উপর আমল করা তফিক দিক আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার ভাইকে যেহেতু হিপস পড়ছে 
আপনার ভাইকে সকাল সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগে হেফাজতের আমলগুলো করার ব্যাপারে উৎসাহ দিবেন এখানে দেখেন ক্যাপশনে আছে আপনি হিসন মুসলিম থেকে দেখে নিতে পারেন অথবা এটা ভালো হয় যে আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য দেখবেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু কিছু দোয়া মক্তব থেকে মুস্তা থাকে তো আপনি যদি এই ক্যাপশন থেকে দেখে নেন এটা দোয়াটা আপনার ভাইকে ভাইকে শিখাই দেবেন ভালো হবে এটা উপকারি হবে ইনশাআল্লাহ আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ওই যে পিডিএফ এর যে লিংকটা দেওয়া আছে এখানে গেলে আপনি পিডিএফ পাবেন সকাল সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগে অন্যান্য সময়ের মাসুন আমলের ওখান থেকে মাসুন আমলের পিডিএফ টা প্রিন্ট করে আপনার ভাইকে দিতে পারেন সে ভালো হবে মুখস্থ করে নেবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এটা হিফসের আমলটা করতে পারেন আর একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে দেখা যায় যে হিফসখানায় পড়লে বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে পড়াশোনা একটু ভালো করলে বা কদিন একটু ভালো পারফরমেন্স দেখলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলে তখন অন্যরা কথাবার্তা বলে নজর দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে আশেপাশের আত্মীয় স্বজনরা সেক্ষেত্রে আপনার ভাইকে মাঝে মধ্যে ধরেন মাসে এক দুই বার অন্তত কমসে কম কমসে কম মাসে এক দুই বার তো এটা উচিত যে বদ্ধ জরুরি রুখিয়াটা করাইতে পারেন ঠিক আছে এখানে ইয়াতে আছে ক্যাপশনে আছে বদ্ধ জরুরি রুখিয়ার নিয়ম সে অনুযায়ী আপনার ভাইকে বদ্ধ জরুরি রুখিয়া করলে আমার মনে হয় যে এটা মানে নিয়মিত আর কি ধরেন মাসে অন্তত এক দুই বার আর সমস্যা যদি হয় তখন তো মানে রেগুলারলি রেগুলারলি করাতে হবে ঠিক আছে আমার মনে হয় এটা আপনি আপনার ভাইকে করাইতে পারেন আমার মনে হয় এটা যথেষ্ট উপকারী হবে ঠিক আছে আর আপডেট জানায়নি ইনশাল্লাহ কি অবস্থা না অবস্থা অনেক বড় একজন কমেন্ট করছেন আসলে এখানে শর্টে প্রশ্ন করতে বলা হয়েছিল বড় কমেন্টের উত্তর দেওয়া সম্ভব না আমি খুবই দুঃখিত বদনজরের আট সাত আটটা লক্ষণ মিলে এমনিতে কি লক্ষণ থাকতে পারে এমনিতে দু চারটা লক্ষণ থাকতে পারে ভাই সাত আট আট নয়টা লক্ষণ এটা আসলে এমনিতে থাকার কথা না আপনার বদনজর রুখিয়া করা উচিত সিরিয়াসলি আচ্ছা আমি কমেন্ট অফ করে দিচ্ছি আমার মনে হয় কমেন্ট অফ করে দেওয়া উচিত আর ওই কাকে কাকে যেন বলছিলাম লিঙ্ক দিব এটা আমি লাইভ শেষে ইনশাল্লাহ আমি খুঁজে লিঙ্ক দিয়ে দিব নি ওই যে সেন্টারের লিঙ্ক চাইছিলেন কে জানো ওটা সম্ভবত বলছেন আমার একটা ইন্ডেক্সের লিঙ্ক তো দেওয়া আছে আর মনে পড়তেছে না আপাতত আর এই তো মোটামুটি ঠিক আছে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো না কমেন্ট আমি অফ করে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা তারপর যেন প্রশ্ন করছেন প্রেগনেন্ট কেউ কি রুখিয়া করতে পারে প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে আমরা সাজেশন মানে বলি যে একান্ত জরুরত না থাকলে রুখিয়া না করাই ভালো এই সময় হচ্ছে যে তিলাওয়াত করা স্বাভাবিক তিলাওয়াত হিফাজতের আমলগুলো এগুলোই করা উচিত আমার আমি আমরা স্বাভাবিকভাবে এটাই বলে থাকি এখন মানে আপনি যদি একান্তই চান বা আপনার মনে করেন যে করা উচিত তাহলে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ওই রুকিয়ার পানি খাওয়া গোসল করাটা করতে পারেন আর আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হইতেছে যে ওই তিলাওয়াত করতে পারেন ঠিক আছে মানে রুকিয়ার আয়াতগুলো না মানে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আয়াতগুলো না ভাঙ্গা ভাঙ্গা আয়াতগুলো না বরং আপনি সরি বাঁকারা তিলাওয়াত করতে পারেন অথবা হচ্ছে সুরে আসিন সফাত দোহান জিন তারপরে হচ্ছে সুরা মুল এগুলো তিলাওয়াত করতে পারেন ঠিক আছে আমি আবার বলতে আসছি সুরা বাঁকারা তিলাওয়াত করতে পারেন সুরে আসিন সফাত দোহান জিন সুরা মুলক এগুলো বারবার তিলাওয়াত করতে পারেন এগুলো উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আমরাভাবে হচ্ছে যে ভাঙা ভাঙা আয়াতের তিলাওয়াতগুলো এগুলো করলে সাইড ইফেক্ট বেশি হয় তখন বাচ্চার উপর কোনো প্রভাব আমরা এই জন্য সতর্ক আল্লাহ চাইলে সমস্যা হবে না বাকি হচ্ছে সমস্যা যেন না হয় এই জন্য আমরা সতর্ক করি আর কি প্রশ্ন হজরত আমি কোন কাজ নতুন উদ্যম শুরু করলে সেটা কিছুদিন যাবৎ করার পর আর কন্টিনিউ করতে পারি না সেটা পড়াশোনা কিংবা আমার আমাদের আমলের ক্ষেত্রে হোক আর কন্টিনিউ করতে না পারার জন্য অনুষ্ঠিত হতেই থাকি এটা সফলতার একমাত্র বাধা কি করা যায় সে বলতে পারতেছি না ভাই আসলে কেন কন্টিনিউ করতে পারে না অনেক কারণই থাকতে পারে আপনি বন্ধ জরুরি রুকিয়া করে দেখেন কিছুদিন অন্তত সপ্তাহখানেক আল্লাহ ভরসা আর দোয়া করতে থাকেন একটা কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে যে ওই ঘুমের আগে সুহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ চৌত্রিশ বার এটার অভ্যাস করতে পারেন আল্লাহ চাইতে এটা আপনার মানে কাজকর্মের উদ্দীপনাতে উপকার হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ঠিক আছে শর্ট আবার বলতেছি যে বন্ধ জরুরি রুকিয়া কিছুদিন আর হচ্ছে যে ঘুমের আগে সুহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ চৌত্রিশ বার আমল হিফুজার আমল তো অবশ্যই করবে খোঁজার কোন সিস্টেম আছে নিজের নাম মায়ের নাম এগুলো নিয়ে সংখ্যা বানায় তারা জিনকে দেয় তার জিন ওই তার তাদের সাথে যে সাহায্য করে জিন থাকে সে ওগুলো দিয়ে খুঁজে বের করে আরকি দেখেন না যে ওই কুকুরকে তো কাপড় বা ব্যবহারের জিনিসপাতি শোকায় খুঁজে খুঁজতে পাঠানো যায় তো এরকম সিমিলার জিনিস পাইলে তখন হ্যাঁ ধরতে পারে হ্যাঁ এটা আছে এই জায়গাতে আছে তো ওই শয়তানের জিনগুলো ওগুলো কুত্তার মতন ইয়া করে আর কি ওভাবে খুঁজে বের করে
তারপর বসুন আসসালামু আলাইকুম আমি বেশ কিছুদিন ধরে যত আক্রান্ত যা কিছু চিন্তা করবে আজকে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে এমন কিছু প্রেশন জীবন করছি কিনা স্যার বলেন আপনি ওয়ালাইকুম সালাম আপনি আপনার সমস্যার জন্য জাদুর রুকিয়া করেন যেহেতু আপনি জানেন জাদুর সমস্যাতে আক্রান্ত তাই কিছু কোজ ব্যবহার করলে বা জাদুকরের কাছে যা থাকে কুবিরের সাহায্য নিয়ে থাকলে সেগুলো থেকে তবা করেন আর হচ্ছে আপনি আপনার সমস্যার জন্য জাদুর রুকিয়া করেন এখানে দেখেন ক্যাপশনে কমন রুকিয়ার লিংক আছে সেটা শুরু করেন মাঝে মধ্যে বদন ইয়া করতে পারেন ওই যে বদনজুর রুকিয়া অন্তত দুই সপ্তাহ পর পর কিছুদিন কিছুদিন পর পর আর হচ্ছে সাদের ডিরক্স রুকিয়া করতে পারেন ওপরে ইনশাআল্লাহ হিফাজতের আমল অবশ্যই করবেন এই ক্যাপশনে আছে মাসুর নাম বলে লিংক আছে হিফাজতের আমল অবশ্যই করবেন তারপর যখন প্রশ্ন করছেন জিনের জাদু মানুষের করা জাদুর মধ্যে পার্থক্য কি জাদুর সমস্যা কি এমন হতে পারে যে আমার আমাদের মার্ক করার লক্ষ্যের মধ্যে একটি আছে প্রধান সমস্যা একটাই পুরোপুরি বুঝিনে আসলে আপনার প্রশ্নটা প্রথম প্রশ্ন হইতেছে জিনের জাদু মানুষের করা জাদুর মধ্যে পার্থক্য আছে কি জাদু তো আসলে বিভিন্ন রকম হয় মানুষের করা জাদু আর মানুষের করা জাদুর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে বুঝতে পারছেন তখন মানে জিনের জাদু মানুষের করা জাদুর মধ্যে পার্থক্য তো হইতেও পারে মানে কিভাবে বলি বুঝতে পারতেছি আমি আসলে আমি বললে আসলে জাদুর বিভিন্ন প্রকার আছে তো মানে পার্থক্য করে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেটা চিকিৎসা করা উচিত বাস্তব কথা হইতেছে এটা বাকি এখন পার্থক্য কিভাবে বলবো বা কিভাবে এক্সপ্লেন করবো আমি বুঝতে পারতেছি না আর স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জাদুর ক্ষেত্রে যে মানুষ জিনের সাহায্য নিয়ে করে মানে মানুষ এবং জিন দুইটা একসাথে করে ঠিক আছে মানে দুই ধরনের শয়তান একসাথে মিলে জাদু করে সো মানে এটাকে পার্থক্য করা এটা একটা মুশকিল কাজ আর এরকম হতে পারে যে কিছু লক্ষণ মিলতেছে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়নি কিন্তু সমস্যা আছে রুখিয়া করতে লাগলে বের হবে এরকম হতে পারে প্রায় অসুস্থ থাকেন শরীর চাবা শরীর গরম হয়ে থাকে শরীর শক্তি অনেক কমে যায় সকাল থেকে দুর্বল থাকেন চুলো পড়ে ওষুধ চলছে ভালো হবার ভালো হন আবার আগের মতো হন ভাজেন কি করবো যে সকাল দাও খায়ের আপনার আম্মাকে বদনজরি রুখিয়া করেন ক্যাপশনে দেখেন লিঙ্ক দেওয়া আছে বড়ি পাতার গোসলটা করাতে পারেন এখানে লিঙ্ক আছে নাকি জানি না আপনি পিন পোস্ট থেকে দেখে করতে পারেন গ্রুপে পিন পোস্ট আছে পিন পোস্ট থেকে দেখে করতে পারেন এটা ভালো হবে ইনশাল্লাহ পিন পোস্টের লিঙ্কটা আমি এখানে অ্যাটাচ করে দিবো নি ক্যাপশনে অনেক অনেককে রেফারেন্স করতে হয় এটা আমার মনে হয় ভালো হবে এরপর থেকে পিন পোস্টের লিঙ্কটা অ্যাটাচ করে দিব আর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভাই ওই ওনাকে ডাক্তার দেখান চিকিৎসা করতে থাকুক পাশাপাশি রুকিয়াটা এটা কন্টিনিউ করেন একটু সময় নিয়ে করেন ঠিক আছে সমস্যা যেহেতু অনেকগুলো সুতরাং হতাশার কিছু নেই বন্ধুদের রুকি অন্তত দুই তিন সপ্তাহ করান আশা করি এটা আপনার আপনার আমার জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট উপকারি হবে ইনশাল্লাহ কেউ যদি শত্রুতা করে কি করার আছে আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে সে যেন আপনার কোনো ক্ষতি করতে না পারে এটাই এর বেশি কিছু মনে আসতেছে না আচ্ছা হিফাজতের আমল করতে পারেন সকাল সন্ধ্যা এবং ঘুমের আগে হিফাজতের আমল করতে পারেন এখানে দেখেন ক্যাপশনে দেওয়া আছে হিফাজতের আমলগুলো করতে পারেন এটা উপকার হবে সেটা মাস্টার আমল হিফাজতের আমল ওটা একই আর কি আচ্ছা আমি একটু ব্রেক দিই আমার মানে অনেকক্ষণ ধরে বকতেছি গলা ব্যথা হয়ে গেছে একটু ব্রেক দেয় এক ঘন্টা হয়ে গেছে প্রায় ইনশাল্লাহ দুই তিন মিনিট একটু ব্রেক দিচ্ছি এরপরে বাকিগুলো শেষ করবো ইনশাল্লাহ
হ্যালো শোনা যাচ্ছে কি আমার কথা আচ্ছা বুঝার তো মানে কমেন্ট তো অফ করা আছে বলা তো সম্ভব না আচ্ছা ঠিক আছে আশা করছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে আমি শুরু করতে পারি এটার উত্তর দেওয়া হয়েছিল যতটুকু মনে পড়ে তারপর যখন প্রশ্ন করছেন আমি বেশ কয়েক বছর ধরে অসুস্থ মাথায় শূন্য শূন্য লাগে মনে হয় কিছুই নাই আচ্ছা মাথা শূন্য লাগে মনে হয় মাথায় শ্বাস নিতে সমস্যা হয় জিন সমস্যা এখন আমি কি করতে পারি আসলে ভাই আপনি অনেকগুলো সমস্যার কথা বলছেন এবং মানে আমি একটার সাথে একটা মানে মিলাইতে পারতেছি না আপনি যেটা করতে পারেন ভাই আপনি যে কোনো সমস্যার জন্য যে কমন রুকিয়া আছে এটা করতে পারেন আর মনে হয় এটা ভালো হবে যে কোনো সমস্যার জন্য কমন রুকিয়া যেটা আছে এটা শুরু করেন অন্তত এক সপ্তাহের মতন করেন তারপরে আপনি আপনাকে পরামর্শ দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ সেটা অনুযায়ী রুকিয়া করবেন আমার মনে এটা ভালো হয় ঠিক আছে আচ্ছা জিজ্ঞেস করছেন যে আসসালামু আলাইকুম নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য শুনতে পারেন আচ্ছা স্বপ্নে কালো বিড়ালের আক্রমণ চার দিন হলো গলা ব্যথা কি করব আরেকবার যদি দয়া করে বলতেন কালো বিড়াল আপনি সম্ভবত বলছিলেন যে বদনজর রুকিয়া করছেন তারপরে দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বদনজর রুকিয়া করছেন এরপরে হচ্ছে যে স্বপ্নে দেখছেন যে কালো বিড়াল আক্রমণ করছে এরকম কিছু একটা তো আপনি যেটা করতে পারেন ভাই আপনাকে এটা বলা হয়েছিল যে আপনি ব্যথা রুকিয়া করতে পারেন গলায় হাত রেখে ব্যথা রুকিয়া করতে পারেন আর হচ্ছে বদনজরির সমস্যার জন্য এ ধরনের স্বপ্ন দেখার কথা না বদনজর সমস্যার জন্য এ ধরনের স্বপ্ন দেখার কথা না আপনি এখন সিরা রুকিয়া শুরু করতে পারেন লাভ ভরসা ঠিক আছে সিরা রুকিয়া শুরু করতে পারেন তো এক সপ্তাহ করেন দেখেন যে সিরার ইফেক্টগুলো বের হচ্ছে কিনা আর হচ্ছে যে আপনি চিন্তা করার কিছু নেই আল্লাহর ভরসা রাখেন হিফাজতের আমলগুলো করতে থাকেন আর গলা ব্যথার জন্য ব্যথায় মানে গলায় হাত রেখে ব্যথার রুকিয়াটা করতে পারেন সদ্য ফজরের পর একদিন ঘুমিয়েছিলাম মনে হচ্ছিল যে বোবায় ধরেছে আবার মনে হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে আছে একজন বোরকা পরিহিত মহিলা হাত মোজা গলার ডান দিক এবং দিকে চেপে ধরেছিল বেশ কষ্ট হচ্ছিল বোবায় ধরার সময় ইনস্টেন্ট কোনো দোয়া কি পড়া যায় যদি আপনি পড়তে পারেন বোবায় ধরার সময় যদি পড়তে পারেন বা মনে মনেও যদি পড়তে পারেন তাহলে ওই যে শত্রুর মুখোমুখি হলে যে পড়ার দোয়া আছে এটা পড়তে পারেন তাহলে আপনার উচিত যে ইয়া করা ঘন ঘন যদি বহু সমস্যা তাহলে আপনার মানে সরি বদনজর আপনি জিনের সমস্যা আর কিছু আছে কিনা জিনের অন্যান্য লক্ষণ আছে কিনা সেগুলো মিলে জিনের রুকিয়া করতে পারেন আমার মনে এটা ভালো হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনি এটা অনেক বড় প্রশ্ন করছেন আমার মনে হয় এটা রুকিয়া রিলেটেড কিনা আমি যাই না আমার আমার মনে হয় আপনি আমার মনে হয় আপনাদের দিনের ব্যাপারে সিনসিয়ার হওয়া উচিত দিনের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত দিন কতটুকু মানতেছেন আমি যাই না আসলে বাকি আমার মনে হয় যে কেউ যদি সিরিয়াসলি আল্লাহর বিধান মেনে চলে দিনের বিধান মেনে চলে তাহলে এই ধরনের সমস্যার কথা না প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো পারিবারিকভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেন যে তারা কোন মানে মীমসা করতে পারেন কিনা তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আসলে দিন না থাকলে দিনদারি না থাকলে মানুষ পশুর মতন বা তার থেকে নিচে নেমে যায় আমি আসলে এর এর বেশি কিছু মাথায় আসতেছে না ঠিক আছে আর যদি মানে রুকে রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সে অনুযায়ী সাজেশন দেওয়া যেত বাদ বাকি আমার মনে হচ্ছে না যে এরকম সমস্যা আছে আপনি যেটা করতে পারেন যে ইস্তেফার করতে পারেন পূর্বের বিষয়গুলোর জন্য নিয়মিত ফরজ ওয়াজিব বিধানগুলো মেনে চলতে পারেন নামাজ পড়তে পারেন এবং দোয়া করতে পারেন এর চেয়ে বেশি আমার কিছু মনে পড়তেছে না তারপর একজন জিজ্ঞেস করছেন রুকিয়ার অডিও গুলো শোনার সময় একটা অডিও শোনার পর অন্যটা বিরতিতে শোনা যাবে নাকি একাধারে শুনতে হবে আর অডিও শোনার সময় কি অজু আবশ্যক রুকিয়ার অডিও শোনার সময় অডিও গুলো তো সাধারণত দেখা যায় যে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা এরকম একসাথে একটা অডিও শুনলে ইনাফ ঠিক আছে একটা একদম পরপর একাধিক অডিও বা অনেকগুলো অডিও শোনা উচিত না আমাদের মনে হয় আর কি আমাদের অভিজ্ঞতা এটাই বলে তাহলে আসলে প্যাস লেগে যেতে পারে ঠিক আছে যদি লং রুকিয়া হয় সরি মানে পূর্ণ সুরা রুকিয়া হয় বা লং আয়াতের রুকিয়া হয় বা ভাঙা ভাঙা আয়াতের রুকিয়া না হয় তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই অতটা ক্ষতি হওয়ার কথা না বাকি আমার মনে হয় যে 
মানে আমভাবে যে সাজেশনটা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি একসাথে অনেকগুলো রুকিয়া না শুনে উচিত একটা শুনে তারপরে পরে অন্য কোনো সময় বা এক দেড় ঘন্টা বিরতি দিয়ে তারপরে অন্যটা শোনা উচিত দ্বিতীয়ত অডিও শোনার সময় অজু শোনা অজু করা আবশ্যক কিনা না কোরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য অজু আবশ্যক না ঠিক আছে যেহেতু কোরআন তিলাওয়াত এখানে জানি একই বিধান ঠিক আছে কোরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য অজু আবশ্যক না কোরআন স্পর্শ করতে অজু আবশ্যক তারপর যখন প্রশ্ন করছেন প্যানিক অ্যাটাক এর ব্যাপারে আপনার মতামত কি এটা জানতে পারি এটা থেকে কেউ সুস্থ হয় নাই মেডিসিন নিয়েও ওয়ালাইকুমসালাম প্যানিক অ্যাটাকের ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হইতেছে যে রুকিয়া করলে এটা খুব সহজে ভালো হয়ে যায় কেউ সুস্থ হয় না এটা খুবই 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 মানে কি বলবো এটাকে মানে ভুল কথা সোজা কথা ঠিক আছে আল্লাহ রহমতে আমি দেখছি মানুষকে সুস্থ হয়ে যাইতে এবং মানে এরকমও দেখছি যে জাস্ট এক ঘন্টা রুকিয়া করা হয়েছে এক ঘন্টা ঠিক আছে বেশি না এক ঘন্টা বা আরো কম হবে হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট হবে রুকিয়া করা হয়েছে ব্যাস সমস্যা ভালো হয়ে গেছে শেষ আর হয়নি একদিনও রুকিয়া করা হয়েছিল ঠিক আছে তো আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন যেখান থেকে আমাদের সাধ্য শুরু আল্লাহর রহমত তারও অনেক উপরে ঠিক আছে ভাই আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন আপনার সমস্যার জন্য রুকিয়া করেন আর এটা নিয়ে আমরা সম্ভবত কিছুদিন আগে একটা একটা লেখা লিখছিলাম আমাদের গ্রুপে দেখেন আপনি একটু সার্চ করলে পাবেন জিনের নজর ঠিক আছে এই লেখাটা আপনি ভালোভাবে পড়ে নেন আপনার জন্য এটা সাজেস্টেড জিনের নজর ঠিক আছে লেখাটা পড়ে নেন আর যদি আপনার পরিচিত বা আপনার যদি এই ধরনের সমস্যা থাকে আল্লাহ আপনাদেরকে সুস্থতা দান করুক দোয়া করব আপনি সে অনুযায়ী রুকিয়া করেন ঠিক আছে জিনের নজর লেখার মধ্যে যেভাবে সাজেশন দেওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী রুকিয়া করেন ইনশা আল্লাহ যথেষ্ট উপকার পাবেন আচ্ছা আমি একটু বিরতি নিচ্ছি একটু কয়েক সেকেন্ড প্রশ্ন করছেন রুকিয়া চলমান থাকা অবস্থায় জাদু কেটে যাওয়ার পর পুনরায় ক্রমাগত জাদু আক্রান্ত হতে থাকলে এক্ষেত্রে করণীয় কি এক্ষেত্রে করণীয় হইতেছে যে হিফাজতের আমল গুলো আচ্ছা আমার কথা বলতে শোনা যায়নি রুকিয়া চলন্ত অবস্থায় জাদু কেটে যাওয়ার পর পুনরায় ক্রমাগত জাদু আক্রান্ত হতে থাকলে এক্ষেত্রে করণীয় কি এক্ষেত্রে করণীয় হইতেছে যে হিফাজতের আমল গুলো এগুলো খুব বেশি বেশি করে করা বিশেষত সকালবেলা যে অবশ্যই পড়া দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মাসুর নামল অ্যাপের মধ্যে অথবা মুসলিমের মধ্যে যেই সাজেশন মানে যেই দোয়াগুলো আছে সেগুলো পড়া পাশাপাশি যে আমরা যে বেসিক মাসুর নামলের কথাগুলো এগুলো তো অবশ্যই করবেন ঠিক আছে হিফাজতের আমলগুলো একদম মানে একটু অবহেলা করবেন না দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আপনি রেগুলার নফল নামাজ পড়বেন রাতের বেলা করে সারাতুর হাজার দুই রাখাত করে পড়বেন এবং পরে পরে দোয়া করবেন যেন আপনার উপর জাদু কাজ না করে জাদু যেন জাদু করে যেন তার দিকে ফিরে যায় জাদু করার জন্য শক্তি নষ্ট হয়ে যায় তারা যেন যে জাদু করতেছে যে জাদু করার কাছে যাচ্ছে তার জন্য শক্তি নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য কোনো জাদু করতে না পারে এভাবে আপনি ইচ্ছা মতন দোয়া করতে থাকবেন একের পর এক ঠিক আছে এগুলো রেগুলারলি করবেন প্রতিদিনই করবেন প্রতিদিনই করবেন ঠিক আছে মিস দেবেন না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আপনি এটা আপনার জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আর এখানে একটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি যদি মানে নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন তাহলে এক্ষেত্রে যেটা হবে যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না বরং আপনাকে যারা জাদু করতেছে তারাও সে সেম লেভেলের পেইন আছে তো আপনি রুকিয়া কন্টিনিউ করে যান দ্বিতীয়ত হিফাজত নামল গুলো খুব গুরুত্বের সাথে করবেন এবং বেশি বেশি করে করবেন মাস্টার নামল অ্যাপ দেহ করতে পারেন হিন্দু মুসলিম দেহ করতে পারেন তিন নাম্বার হচ্ছে যে নিয়মিত দোয়া করবেন প্রতিরাতে তাহাজুদ পরে দোয়া করবেন প্রয়োজনে কার্স করতে পারেন বাকি আমি আমরা সাজেস্ট করি না আমভাবে কার্স করার কথা যদি করেন তাহলে এটা নিজ দায়িত্ব করতে হবে ঠিক আছে আমভাবে এমনি আপনি দোয়া করবেন আমভাবে বলে এটা বলবো যে দোয়া করবেন প্রতিরাতে নফল পরে দোয়া করবেন তারপরে যদি প্রশ্ন করছেন যে আমার মায়ের কমর হাঁটু ব্যথার জন্য অনেক ডাক্তার দেখেও কাজ হয়নি এটির জন্য কি রুখিয়া করতে পারি এক্ষেত্রে একটা রুকি আছে আমরা এটা অনেকদিন ধরে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয় না এটা খুবই ইফেক্টিভ সেটা হচ্ছে যে আয়াতুল আইজাম আয়াতুল ইজাম 
নিয়ে আমাদের সেটা নিয়ে লেখা ছিল কয়েক বছর আগে সম্ভবত এটা আলোচনা হয়েছিল আপনি এখানে দেখেন ক্যাপশনে রুকিয়ার আয়াতের একটা ইয়া দেওয়া আছে পিডিএফ এর লিংক দেওয়া আছে rukiyabedi.org/ayat rukiyabedi.org/ayat এখানে গেলে আপনি ইয়া পাবেন ওই যে পিডিএফ পাবেন বিভিন্ন রকমের পিডিএফ পাবেন তার মধ্যে একটা পিডিএফ পাবেন আয়াতুল ইজম রুকিয়া বইয়ের মধ্যেও এটা নিয়ে আলোচনা আছে আয়াতুল ইজম গুলো পড়ে অলিভ অয়েলে ফু দিবেন অলিভ অয়েলে ফু দিয়ে আপনার আম্মাকে যেখানে যেখানে আচ্ছা দুটো জিনিস পড়বেন আয়াতুল ইজম পড়বেন আর একটা হচ্ছে ব্যথা রুকিয়া পড়বেন ঠিক আছে ব্যথা রুকিয়াটা পড়বেন ওই যে বিসমিল্লাহ তিনবার আউজ বিসাতিল্লাহি ও কুদরাতি মিশার মাজিদ ও হাজুল এটা ইবনে ইসলাম মুসলিম থেকে দেখে নেবেন অথবা আমাদের গ্রুপে আছে আয়াতুল ইজম পড়বেন ব্যথা রুকিয়া পড়বেন পড়ে ওই যে অলিভ অয়েলে ফু দিবেন এবং প্রতিদিন ঘুমের আগে যে ব্যথা জায়গাগুলো আছে ওগুলোতে ইয়া করবেন ঠিক আছে কমরে হাঁটুতে ইনশাল্লাহ উপকার অবশ্যই পাবেন মানে এটা আলহামদুলিল্লাহ মানে খুবই পরীক্ষিত মানে খুবই মানে আমি দেখছি আলহামদুলিল্লাহ এটা মানে নিজের ক্ষেত্রেও অন্যদের ক্ষেত্রেও সব মিলে এটা মানে খুবই পরীক্ষিত আমল এবং মানে খুবই উপকারী আমল এটা করেন আর মানে এটা অন্তত মাসখানেক করেন মাসখানেক করলে ইনশাল্লাহ একটা মানে পারমানেন্ট এবং এটা একটা ভালো ইয়া পাবেন উপকার পাবেন এবং অবশ্যই আপডেট জানাবেন কেউ যদি রুকিয়া করে আপডেট জানাই ভালো উপকার পায় তাহলে এটা অন্যরা আরও দশজন এদের আগ্রহী হয় ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই আপডেট জানাবেন আমরা এটা সাজেস্ট করবো আবার আপনার সাজেশনটা আবার রিপিট করতেছি আয়াতুল ইজম এবং ব্যথার রুকিয়ার দোয়াটা পড়ে ফু দিবেন অলিভ অয়েলে এবং ঘুমের আগে ব্যবহার করবেন রোগের কি জিনের লক্ষণ তাহলে কি সরাসরি রুকিয়া করাইতে হবে বুঝি নাই বিষয়টা প্রশ্ন মানে প্রশ্নটা ওয়াস ওয়াসার রোগ কি জিনের লক্ষণ এরা হয়তো বলতে চাইছেন ওয়াসওয়াসা জিনের মানে বিষয়টা এরকম যে জিনের রুগীদের ওয়াসওয়াসা দেখা যায় কিন্তু ওয়াসওয়াসা রুগী মানে জিনের রুগী না ঠিক আছে ওয়াসওয়াসা এটা সাধারণ মানুষের যে কোনো মানুষেরই হতে পারে এটা কম বেশি হতে পারে আর অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জীবনে কোনো না কোনো সময় কম বেশি ওয়াসওয়াসা হয় সো সবাইকে জিনের রুগী বানানোর দরকার নেই বা ওয়াসওয়াসা হইলে জিনের রুগী ভাবার দরকার নেই আপনি ওয়াসওয়াসা সমস্যা হইলে ওয়াসওয়াসার জন্য রুকিয়া করেন ওয়াসওয়াসার জন্য বেসিক সাজেশন যেগুলো আছে সেগুলো রুকিয়া করেন ওয়াসওয়াসার সবচেয়ে বড় সাজেশন হচ্ছে ইগনোর করা যে আপনার ওয়াসওয়াসা হইলে সেটাকে পাত্তা দিবেন না আর আল্লাহ কাছে দোয়া করবেন আউজবিল্লা পড়বেন আমি খাওয়া দাওয়া করতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে আপনার জন্য সাজেশন হচ্ছে যে আপনি বদনজর রুকিয়া করেন ক্যাপশনে দেখেন লেখা আছে বদনজর রুকিয়া আপনি অন্তত এক সপ্তাহ করবেন কমসে কম তারপরে আপনি বড় পাতার গোসলটা করবেন দেখবেন যে পিন পুস্তে দেওয়া আছে আর ক্যাপশন আছে কিনা যায় না তো আপনি এটা করেন এতটুকু করার পর আপডেট জানান ঠিক আছে অন্তত এক দুই সপ্তাহ বন্ধ জরুরি রুকিয়ে এরপরে বড়ই পাতার গোসল কয়েকদিন ঠিক আছে এতটুকু করে আপডেট জানান ইনশাল্লাহ আপনি যথেষ্ট উপকার পাবেন আর আপনাকে পরবর্তী পরামর্শ দেওয়া হবে আপডেট জানানোর পর এত বড় একটা প্রশ্ন করছেন একজন কিন্তু এত বড় আসলে স্যার মানে প্রশ্ন পড়াই মুশকিল সাজেশন দিতে পারতেছি না আমি সরি তারপরে প্রশ্ন করছে শত্রুরা পিছু সারানোর জন্য কি করণীয় আপনি দোয়া করতে পারেন হিসু মুসলিমে কিছু দোয়া আছে শত্রুর মুখোমুখি হলে করণীয় শত্রুর ক্ষতির আশঙ্কা করলে করণীয় এ ধরনের কিছু আছে মুসলিম আপনি দেখেন হিসু মুসলিম থেকে মাস্টার নামল অ্যাপের মধ্যেও আছে সেটা দেখেন সেখান থেকে দেখতে পারেন হিসু মুসলিম থেকে দেখলে ভালো হবে হিসু মুসলিম নফল নামাজ পড়ে দোয়া করতে পারেন শত্রুর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ঠিক আছে এটাই আপনার জন্য সাজেশন স্বাভাবিকভাবে সুন্দর অর্থ আর কি অনেক সম্মান বলে যে মোহাম্মদ সাল্লাহামের উপর মোহাম্মদ সাল্লাহামকে সম্মানিত করো এবং তার ওয়ালা আলী মোহাম্মদ এবং তার বংশধরকে পরিবারকে সম্মানিত করো ঠিক আছে বা মোহাম্মদ সাল্লাহামের উপর রহমত নাজিল করো তার পরিবারের উপর রহমত নাজিল করো ঠিক আছে এটাই আপনি এতটুকু পড়তে পারেন শুধু আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লি আলাম মোহাম্মদ এতটুকু পড়লেও হবে ঠিক আছে আপনি আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লি আলাম মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ এটা অনেক সুন্দর একটা দরুদ আপনি এটা কোনো চিন্তা করার দরকার নেই আপনি যত ইচ্ছা পড়তে পারেন এটা এটা খুব সুন্দর একটা দরুদ তারপর যখন প্রশ্ন করছেন আমার খাবারের রুচি একদমই নেই খাবার দেখলে অস্বস্তি লাগে যেমন আমার মাছের চোখ দেখলে কালো কালার দেখলে অনেক বেশি অস্বস্তি লাগে তাকে কষ্ট হয় দুই দিন যাব বছর যাবতীটা হচ্ছে আর দিন দিন এটা বেড়েই চলছে কি করা যায় 
আচ্ছা আপনি ভাই যেটা প্রশ্ন করছেন আপনি আমার মনে হয় আপনি সাত দিনের ডিটক্স রুকিয়া করতে পারেন ঠিক আছে আপনি সাত দিনের ডিটক্স করতে পারেন যখন ডিটক্সটা করবেন করার সময় নিয়ত করবেন যে আমি শারীরিক মানসিক এবং জিন জাদু সংক্রান্ত যত রকম সমস্যা সবগুলোর জন্য করতেছে এরকম নিয়ত করে করবেন এটা আপনাদের জন্য মানে যথেষ্ট উপকার হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমি ডিটক্সের লিঙ্কটা আপনি ইয়েতে পাবেন ইন্ডেক্সে পাবেন তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি রুকিয়া বিজি ডট ও আর জি স্ল্যাশ ডিটক্স রুকিয়া বিজি ডট ও আর জি স্ল্যাশ ডিটক্স এই লিঙ্কে গেলে আপনি ডিটক্সের ব্যাপারে সাত দিন ডিটক্সের ব্যাপারে বিস্তারিত পাবেন অথবা রুকিয়া বইয়ের শেষের দিকে আছে ডিটক্সের ব্যাপারে সেটা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর অবশ্যই ডিটক্স করার পর আপডেট জানাবেন আপনার সমস্যার জন্য পরবর্তী পরামর্শ সেখানে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ ডিটক্সের জন্য তেল পানি পড়া অন্য কেউ পড়ে দিলে হবে কিন্তু নিজেরটা নিজে করতে হবে নিজেরটা নিজে পড়লে সবচেয়ে বেশি উপকার তাহলে আপনি যখন তিলাওয়াত করবেন সেটার জন্য উপকার পাবেন আবার যখন ব্যবহার করবেন সেটার জন্য উপকার পাবেন ঠিক আছে না ভাই তো নিজেরটা নিজে করতে পারলে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে আর হচ্ছে যে অন্য কেউ পড়ে দিলে হবে যদি আপনি নিজে সেইভাবে না পড়তে পারেন দেখি নিজেরটা নিজে পড়তে পারলে সবচেয়ে ভালো ভাই মাঝে মধ্যে একটা কারো বিড়াল স্বপ্ন দেখার পর মেঝে বিক্ষিপ্ত থাকে তারপর আমি সকালে বিড়ালটাকে আক্রমণ করি ও আমাদের ঘর এ পর্যন্ত তিনটে স্বপ্ন হয়েছে যতটুকু বুঝতে পারছি আমার বাড়িতে জিনারের সমস্যা আছে এখন কি করতে পারি এদের আক্রমণ এদের আক্রমণে কি কোনো ক্ষতি করতে পারবে আচ্ছা জিনের সমস্যা বাড়িতে যদি থাকে তাহলে এটার লুকিয়া করা উচিত মানে জিনের সমস্যার যে ইয়ে আছে সেটা করতে পারে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছি বাড়িতে জিনের সমস্যা কি করা উচিত এটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছি বাড়িতে জিনের সমস্যা নিয়ে একটা ইয়ে আছে লেখা আছে আমাদের ব্লগে সেটা আপনি দেখে নিতে পারেন এটা উপকারে হবে ইনশাল্লাহ আমরা এখানে কিছুক্ষণ আগে দেখাইছিলাম লিঙ্কটা এখানে আবার আবার শু করছি এই লিঙ্কটাতে ঢুকেন এই লিঙ্কটাতে গেলে অথবা আপনি রুকিয়া বইয়ের মধ্যে পাবেন জিন অধ্যায়ে এই লিঙ্কটাতে গেলে আপনার জিনের বাড়িতে বাড়িতে সমস্যা থাকলে জিনের সমস্যা থাকলে যে কি করতে হয় বিস্তারিত লেখা আসলে অল্প সময় এটা বলা মুশকিল একদম শর্টে বললে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের বাসায় সুরা বাঁকারা তিলাত করতে পারেন পরপর কয়েকদিন এবং সুরা বাঁকারা তিলাত করার পর পানিতে ফুঁ দিয়ে সেটা পানিটা ছিটাই দিতে পারেন এটা উপকার হবে ইনশাল্লাহ তারপর যখন প্রশ্ন করছেন আমার ভাই ভাই আমার ব্রেনের ক্ষমতা একদম দুর্বল তার জন্য রুকিয়া কি করা যেতে পারে প্রতি নামাজের পর রব্বিস আহলি সদ্রি ওয়াসিল্লি আমি লোকতাম এটা পড়তে পারেন কয়েকবার করে আর রব্বিস নিয়ানমা এটা পড়তে পারেন ঠিক আছে যদি একদম স্পেসিফিকভাবে বলতে চার মানে জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবো যে তিনবার বা সাতবার রব্বিস নিয়ানমা আবার তিনবার বা সাতবার রব্বিস আহলি সদ্রি এটা ঠিক আছে এটা পড়ে নিতে পারেন এই দুটো একটা প্রতি নামাজের পর করেন এটা ইনশাল্লাহ উপকার হবে ঠিক আছে মাথায় হাত রেখে পড়তে পারেন বা বুকে হাত রেখে পড়তে পারেন এটা আপনাদের জন্য উপকার হবে ইনশাল্লাহ আর আরেকটা সাজেশন অনেকে দেয় ইয়া কবি ইউ পড়তে এটা আলাদা একটা নাম ইয়া কবি ইউ মাথায় হাত রেখে এটা পড়তে বলা অনেকে এটা উপকারী হবে অনেকের ক্ষেত্রে অনেক উপকারী হয় আপনি এটা পড়তে পারেন বাকি আমি সাজেস্ট করবো যে রবিস নেল এবং রবি সহ সদ্রি এটা পড়তে পারেন এটা সুন্দর তারপর যখন জিজ্ঞেস করছেন আমি যখনই পড়ার টেবিলে বসি একটা করে রোগ শুরু হয় মাথা ব্যথা নয়তো গা ব্যথা কখনো বমি হয়ে চেহারা ফ্যাকাশ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন কিছুই হয় সিটি স্ক্যান থেকে ইসিজি হরমোন টেস্ট সব করেছি এভরিথিং ইজ কিছুটা ক্লিয়ার কোনো প্রবলেম পায় ডক্টর আচ্ছা ভাই আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি কিছুদিন বন্ধ নজর রুকিয়া করেন বাকি খিচুনি হয় যেটা এটা খিচুনিটা সাধারণত জিন বা জাদু সমস্যার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সো আরও কিছু প্রবলেম থাকতে পারে আমার মনে হয় আপনি বন্ধ নজর রুকিয়া কিছুদিন করেন সপ্তাহখানেক বা দুই সপ্তাহের কিছুদিন করেন আর মানে করার পর যদি আপনি দেখেন যে আরো কিছু লক্ষণ আছে বন্ধন রুকের পাশাপাশি অন্যান্য কিছু লক্ষণ মানে ধরেন বন্ধন রুকের ক্ষেত্রে তো খুব বেশি মানে ইফেক্ট হয় না সাধারণত ঘুম আসে ক্লান্ত লাগে বা প্রসাবদের ঘন ঘন প্রসাব লাগে প্রসাব হলুদ হয়ে যায় এ ধরনের ইফেক্ট হয় আর কি ওষুধ খাওয়া টাইপের ইফেক্ট তো কিন্তু মানে জাদুর ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে শরীর অবশ্যই যাচ্ছে পেট ব্যথা করতেছে পিঠ ব্যথা করতেছে তারপর হচ্ছে বই বই লাগছে যদি কিছু খায় জাদু করে সেক্ষেত্রে মানে একজনের ক্ষেত্রে একরকম হয় তো এই ধরনের যদি অস্বাভাবিক ইফেক্টগুলো দেখতে পান মানে জাদুর ইফেক্টগুলো যদি আলাপনা তারপর যখন প্রশ্ন করছেন আসসালামু আলাইকুম আমার আত্মীয় ছোট ছেলে বাচ্চা তিন বছরের সারাদিন ম্যাক্সিমাম 
সারা দিন ম্যাক্সিমাম টাইমই কান্না করে যা দেখে সব কিছু পরাদার করে কোনো কিছু হাতে দিলেও পাঁচ মিনিটের বেশি চুপ হয় না মানুষের উপস্থিতি একদম পছন্দ করে না কি রুকিয়া করা যাবে ওটার জন্য বাচ্চাদের কমন নিয়মে রুকিয়া করেন বাচ্চাদের রুকিয়ার যে নিয়মটা আছে গ্রুপে দেওয়া আছে দেখেন এই নিয়মে রুকিয়া করেন ইনশাল্লাহ উপকার হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে প্রতিদিন করেন যে নিয়মে বললাম অথবা গ্রুপের পিন পোস্ট থেকে বাচ্চাদের রুকিয়ার নিয়ম দেখে নেন ঠিক আছে এটা দেখে নেন এভাবে অন্তত সপ্তাহখানে সকাল বিকাল দুইবার করে রুকিয়া করেন ইনশাল্লাহ ইম্প্রুভ হবে আপডেট জানেন তারপর জিজ্ঞেস করছেন আমার খাবার রুচি একদম নেই খাবার দেখতে অস্বস্তি লাগে মাসে চোখ আছে একটু উত্তা হয়েছে আমার বিয়ের জন্য প্রস্তাব আসে অনেক আগে থেকে কেউ দু একটা প্রস্তাব হাতে নিলে ছেলে পক্ষ না বলে দেয় কি করব। বেশি বেশি ইস্তেফার করতে পারেন ইস্তেফার এই ক্ষেত্রে অনেক উপকারী বেশি বেশি ইস্তেফার যত বেশি সম্ভব একশো বার দুইশো বার আস্তাফুল্লাহ আস্তাফুল্লাহ এটা পড়তে পারেন বেশি বেশি করে তারপরে হচ্ছে যে রেগুলার সেলাতুল তাজদীপ সরি সেলাতুল হাজাত পড়তে পারেন মানে দুই রাখাত বা চার রাখাত নফল নামাজ পড়ে পরে বিষয়টার জন্য দোয়া করতে পারেন আর হচ্ছে যে যেটা করতে পারেন কোনো প্রস্তাব আসলে সে তখন ইস্তেখার নামাজ পড়ে ফেলা জলদি ঠিক আছে ইস্তেখার নামাজ পড়ে ফেলে ইস্তেখার ব্যাপারে জেনে নেবেন ইয়া থেকে আর আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর ঠিক আছে প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর খাস ভাবে দোয়া করতে পারেন যে কিছুক্ষণ দোয়া ইস্তেফ পড়লেন দরুদ পড়লেন তারপর আপনার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে দোয়া করলেন যেন আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি বিয়ে করে দেয় ঠিক আছে এ দোয়া করতে পারেন আচ্ছা এক মহিলা খুব বেশি শত্রুতা করে কোনো কারণ ছাই থেকে বাঁচার পায় কি শত্রুতা নিয়ে একটু আগে বলা হয়েছে বেশ কিছু কমেন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে আপনি এই যে দশ মিনিট বিশ মিনিট আগের উত্তরগুলো শুনলে আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তারপর যে প্রশ্ন করছেন আমার স্বামী আমাকে আগের মতন ভালোবাসে না তবে গিয়ে বন্ধুদের ছাড়া কথা ছাড়া কিছু বোঝে না একদিন ঘুমের ঘরে আমি তাবিজ ভিজানো পানি খাই স্বপ্ন আমি নিতে চাই তাও হয় না এখন কি করতে পারে প্লিজ বলেন আমি যাই না আসলে মানে আপনাদের ইয়ার সমস্যা আছে কিনা জাদুর সংক্রান্ত বা কোনো সমস্যা আছে কিনা আপনি যেটা করতে পারেন আমার মনে হয় যে আপনি নিজের জন্য আর আপনার হাজবেন্ডের জন্য আচ্ছা নিজের জন্য করেন আমার মনে হয় এটা ভালো হবে নিজের জন্য করেন সেটাই ভালো হবে নিজের জন্য কিছুদিন সিরিয়ার রুকিয়াটা করেন কমন রুকিয়া যেতে স্বপ্ন তাবিজ কবজ দেখছেন কিছুদিন রুকিয়া করেন সপ্তাহখানেক তারপর যদি দেখেন যে হ্যাঁ সিরিয়ার ইফেক্টগুলো হচ্ছে তাহলে আপনি তখন আপনি সে অনুযায়ী কন্টিনিউ করবেন আর কি সিরিয়ার রুকিয়াটা আর যদি ইফেক্ট না হয় তাহলে চিন্তার কিছু নেই এ ধরনের দু একটা দু এক বছর দেখলে চিন্তার কিছু ঠিক আছে আর হচ্ছে যে মানে জানি না আপনাদের মানে আসলে কোনো সমস্যা আছে কিনা যাদের সমস্যা আছে কিনা নিশ্চিত হয়তো এভাবে বলা মুশকিল বাকি হচ্ছে যদি সমস্যা থাকে তাহলে আপনি কিছুদিন লুকিয়ে করেন তারপরে আপডেট জানান ইনশাল্লাহ পরবর্তী পরামর্শ দেওয়া যাবে তারপরে যেন প্রশ্ন করছেন জাদুকরদের বদ্ধ করা যায় কিনা অসুস্থায়ের কারণে নামাজ ভুল হচ্ছে কি সন্ধ্যা বারবার হবে নামাজকে মনে পড়তে হবে সাহায্য দিতে হবে কিনা বা রাখা আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে জাদুকরদের বদ্ধ হয়ে যাওয়া যায় কিনা বদ্ধা দিতে মানা করা আছে মুসলিমদের ব্যাপারে ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে হাদিসে বদ্ধা দিতে মানা করা হয়েছে মুসলিমদের ব্যাপারে কাফিরদের ক্ষেত্রে বদ্ধ তো রুসুল ইসলাম নিজেই দিছেন ঠিক আছে না দেখছেন না মানে এভাবে অনেক হাদিস আছে যে যারা ইয়া করছে যে একবার কিছু সাহাবিকে ইয়া করছিল তা মানে মুসলিম হবে তারা তাদের এলাকার লোকরা মুসলিম হয়েছে এরকম সম্ভবত বীরে মা উনার ঘটনায় যে প্রায় সত্তর জন সাহাবিকে তারা হত্যা করছিল একটা মিথ্যা কথা বলে নিয়ে যায় তো সেখানে যে সব সাহাবিক হত্যা করছে তখন সুস্থান কি করছিলেন চল্লিশ দিন যাবত ফজরের নামাজের পর দোয়া করছেন ফজরের নামাজের মধ্যে সম্ভবত কোনো দিন নাজরের পর দোয়া করছেন এরকম কিছু একটা হবে তো কাফিরদের ক্ষেত্রে বদ করা যায় প্রথম বিষয় তো সেইটা সো যারা জাদু করে তারা তো কাফের তাই না হাদিস আছে অনেক অনেকবার আছে এই ধরনের হাদিস করানো আছে যে ইত্যাদি <coughs> আর হাদিসে তো আছে যে 
এই ধরনের অনেক হাদিস আছে অনেক ইয়া সায়াত আছে যেগুলো দেখে বুঝেছে জাদুকররা কাফের সোজা কথা তো কাফেরদেরকে বদ্ধ করতে সমস্যা নাই প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে যারা আপনার ইয়া করতেছে আপনার শত্রু যারা আপনার ক্ষতি করতেছে তা আপনি শত্রুর ব্যাপারে তো অবশ্যই দোয়া করবেন এটা তো স্বাভাবিক তাই না জুলুম সহ্য করা তো এটা অন্যায় তারপর প্রশ্ন হইতেছে অসস্থার কারণে নামাজ ভুল হচ্ছে কি এ সন্দেহে বারবার আচ্ছা এ বিষয় পরের বিষয়টা যে আপনি অসস্থার ব্যাপারে যে প্রশ্ন করছেন এগুলো হচ্ছে ফিকি প্রশ্ন এটা হচ্ছে আলেমদের কাছ থেকে জানিয়ে নিলে সবচেয়ে ভালো হয় বাকি অসস্থার ব্যাপারে মানে মানে এটা সবচেয়ে ভালো যে আপনি যদি আলেমদের থেকে জেনে নেন আর মানে সাউসিদার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যদি সাউসিদা বারবার দিতে হয় আপনি মানে চাপ নেবেন না সাউসিদার দেওয়া লাগলে দিয়ে ফেলবেন আর মানে তখন মনে মনে এটা নিয়ে আনন্দিত হবেন যে আমি অতিরিক্ত সিদ্ধা দিতে পারতেছি অতিরিক্ত দোয়া কালাম পড়তে পারতেছি এটা তো অন্যরা পারতেছে না ঠিক আছে না এটা নিয়ে দোয়া করবেন আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে বারবার নামাজ পড়ার দরকার নেই আপনি মাসালা জেনে নেবেন যে ইয়া ক্ষেত্রে কি করতে হয় রাখাত কম হলে কম রাখ মানে যেটা কম সংখ্যা সেটা ধরতে হয় তারপর হচ্ছে ইয়া করতে হয় এটা কি বলে আত্মা হেয়াত পড়তে হয় মানে বিস্তারিত জেনে নেবেন আসলে এখানে ফিকি মাসলা বলার সময় নাই আর মানে অনেক সুন্দর হয়ে গেছে তো সময় থাকলে আমরা আলোচনা করতাম তারপর প্রশ্ন হচ্ছে গোসলের সময় যে দোয়াগুলো পড়ে ফু দেওয়া হয় এগুলো কি বাথরুমের বাইরে কি দোয়াগুলো পড়ব এখন বেশিরভাগ অ্যাটাচ বা টয়লেট দোয়া পড়া যায় হ্যাঁ আপনি অবশ্যই বাথরুমের বাইরে পড়বেন দোয়াগুলো টয়লেটের মধ্যে পড়বেন না এক্ষেত্রে যেটা করতে পারেন আপনি বালতি বাইরে নিয়ে এসে পড়ে ফু দিতে পারেন অথবা আপনি বাইরে পড়ে যা ফু দিতে পারেন বালতিটা একদম দরজার কাছে রাখলেন এভাবে পড়তে এটা করতে পারেন কিন্তু আপনাকে পড়তে হবে বাইরে টয়লেটের মধ্যে দোয়া পড়বে না দোয়া বা করোনা রাত পড়বেন না রুকিয়ার অডিও শোনার সময় যদি ঘুমায় যাই বা খুব খারাপ লাগার জন্য অফ করি বা কোনো কারণে অফ করি তাহলে কি আবার প্রথম থেকে শুনতে হবে না চিন্তা করার কিছু নেই বা কি হচ্ছে যে অন্তত আধা ঘন্টা পনেরো এক ঘন্টা একসাথে শোনা উচিত ঠিক আছে একসাথে বেশি শুনলে বেশি উপকার হয় এটা বাস্তব কথা হতে এসে এটা আর বাকি হচ্ছে যে মানে এরকম শুরু থেকে শুনতে হবে এরকম চিন্তা করার দরকার নেই আপনি যতটুকু পারবেন শুনবেন চেষ্টা করবেন যেন পনেরো এক ঘন্টা বা ইয়া করতে আসসালামু আলাইকুম জিজ্ঞেস করছেন যে আসসালামু আলাইকুম সাবমিল লিমিনাল সংক্রান্ত গ্রুপে দেখে তখন থেকে জানার চেষ্টা করতেছি মিউজিক ছাড়া সাব লিমিনাল শোনা যায় কিনা ঠান্ডা সমস্যা জ্বরের চেষ্টা রুখিয়া কীভাবে করবো আচ্ছা প্রথম বিষয় তো সাব লিমিনালের ব্যাপারে আসলে মানে আমাকে আমার কাছ থেকে যদি পরামর্শ চান যে কি করব আমি বলবো যে ভাই শুনেন না কারণ হচ্ছে যে ওখানের মধ্যে ভালো মানে পেছনে যে মেসেজগুলো দিচ্ছে এখানে তো মানে আপনার আপনি যেটা চাইতেছেন সেই মেসেজের বিপরীতে আরও খারাপ কিছু থাকতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার ইয়া থাকে সাব সাবলিমিনাল মেসেজ থাকে তারপরে হচ্ছে যে সতেন পূজার ও মেসেজ থাকতে পারে তাই না যেহেতু আকসার ওগুলো কাফেরাই বানাইতেছে সো এভাবে সতর্ক থাকা উচিত আর মানে মিউজিক ছাড়া বলতে তো খুবই কমই আছে রেনি ইয়া মানে বাতাস টাতাসে থাক মানে বাতাসের আওয়াজ বৃষ্টির আওয়াজ এগুলো কিছু সাবলিমিনাল থাকে বাকি হচ্ছে যে বিশ্বাস মানে পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না আমার যেগুলোতে মিউজিক নাই যারা মানে সাউন্ড এডিটিং এর ব্যাপারে ধারণা রাখেন ভালো তারা বুঝতে পারবেন তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ওগুলো মিউজিকই থাকে একটু সতর্ক থাকা উচিত আর বিষয় হচ্ছে যে কর্ণের রায়াত আছে কর্ণ তিলাওয়াত আছে রুখিয়া আছে এগুলো শোনেন এটাই ভালো হবে আর মানে আমি তো অনেক গ্রুপে আছি আসলে কতজন অ্যাড করে দিচ্ছে প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা অনেক গ্রুপে থাকিয়েছে ওদের শয়তানি কি কী করতেছে না করতেছে এগুলো দেখার জন্য সো আমি কোনো গ্রুপে আছি মানে ওই গ্রুপের ইয়া সাপোর্ট করতেছে এটা না ওই যে অনলাইন শপিংয়ের তো হাজার হাজার গ্রুপে অ্যাড করে অনেকে তার মানে এই না যে আমি তাদের কাস্টমার বা তাদেরকে প্রমোট করি ঠিক আছে ভাই সো আমি কোনো গ্রুপে অ্যাড আছি দেখে মানে এটা মনে করার দরকার নেই যে আমি মানে তাদের কাজগুলোকে সাপোর্ট করতেছি বা সমর্থন করতেছি আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ঠান্ডার সমস্যা ও জ্বরে রুখে কেমনে করব ঠান্ডার সমস্যার ব্যাপারে তো এটা গ্রুপ একটা পোস্ট আছে আপনি দেখে নিলে ভালো হয় সবচেয়ে ইন্ডেক্সের মধ্যে গেলেও পাবেন যে সুরা ফাতিহা কয়েকবার করে পড়ে মুখের কাছে মানে মনোজাত যেভাবে করি নামরা এভাবে মুখের কাছে নেবেন হাতটা তারপরে সুরা ফাতিহা কয়েকবার করে পড়ে ফু দিবেন না আপনি মুখের কাছে হাত নিয়ে শুধু পড়লে হবে পড়ার পর ওটাতে নিঃশ্বাস নেবেন আর কি যে অক্সিজেন মাস থেকে নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস নেয় সেভাবে নিঃশ্বাস নেবেন অথবা আপনি সুরা ফাতিহা কয়েকবার পরে দুই হাতে ফু দিবেন সেটাতে নিঃশ্বাস নেবেন এটা ঠান্ডা সমস্যার জন্য উপকারী আর জ্বরের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে রুকিয়ার গোসলটা উপকারী মানে রুকিয়ার আয়াতগুলো পড়ে বা সুরা ফাতিহা আয়াতুল কুরসি তিন কুর কয়েকবার করে পড়ে পানিতে ফু দিয়ে গোসল করা এ
একটা কাজ করতে পারেন ঠান্ডার জন্য সেটা হচ্ছে যে ওই যে এত শিফা অথবা ফাতিহা কয়েকবার করে পড়ে কালো জিরাতে ফু দিয়ে শুকতে পারেন ওই যে ঘষে ঘষে শুকে না ও শুকতে পারেন অথবা কালো জিরা খাইতে পারেন টোপ করে ইনশাল্লাহ তারপর প্রশ্ন করছেন মনে করেন আমার পরিবার জিন বাজার দুধে রাখলাম তাছা মনে করলাম এক্ষেত্রে আমি কি নিজে পরিবার জন্য রুকিয়া করলে সেটা কাজ হবে যার সমস্যা তাকে রুকিয়া করা উচিত মানে হচ্ছে যে আপনি তাকে সামনে রাখবেন এবং রুকিয়া রায়ত গুলো পড়ে পড়ে ফু দিবেন অথবা সে নিজে রুকিয়া রায়ত গুলো পড়ে পড়ে নিজেকে ফু দিবে বা নিজের সুস্থতার জন্য নিজে তিল আচরণ ব্যবহার করবে ঠিক আছে সমস্যা আছে আপনার ভাই বোন বা কারো আর আপনি এখানে নিজে নিজে তিল করতেছেন বা আপনি শুনতেছেন এক্ষেত্রে কিছুটা উপকার হইতে পারে বা কি হচ্ছে যে এটা মানে অনেক স্লো এবং অনেক মানে কম উপকারী মানে অনেক কম ইফেক্টিভ তো আমরা এটাই সাজেস্ট করি যে যার সমস্যা আছে সে রুকিয়া করবে আর হচ্ছে অথবা অন্য কেউ তার সামনে বসে তাকে রুকিয়া করবে ঠিক আছে এটাই রুকিয়ার নিয়ম আপনি ইন্ডেক্সে গেলে বিস্তারিত পাবেন জাদু সমস্যা হোক জেনে সমস্যা হোক সব ব্যাপারে বিস্তারিত আছে ইনশাআল্লাহ অথবা আপনি আমাদের ব্লগে গেলেও পাবেন আমার খাবার রুচি একদমই নেই অনেক খাবার দেখলে অস্বস্তি লাগে যেমন আমার মাছের আচ্ছা উত্তর দেওয়া হয়েছে অনেকবার উত্তর দেওয়া হয়েছে আলোচনা <laughs> প্রথম বিষয় হচ্ছে এটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি যদি কাউকে মানে কারোর কাছে গিয়ে সরাসরি রুকিয়া করাতে চান সেটাও করাতে পারেন কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে সরাসরি রুকিয়া একবার করলো তারপরে তো আপনাকে সেলফ রুকিয়া করতে হবে সাজেশনগুলো ফলো করতেই হবে একজন রাখি তো আপনাকে মানে সবসময় সময় দিতে পারবেন বা ডেলি সময় দিতে পারবে না তাই না এটাই স্বাভাবিক এটা মানে আপনার জন্য এটা বহ মানে এফোর্ড করা কষ্টকর হয়ে যাবে সো এটা হচ্ছে যে মানে এটাই ভালো হয় যে আপনি ঠিক আছে আপনি কাউকে সরাসরি করাতে পারেন বা দুবার খুব বেশি হলে এটা করলেন আপডেট রাখলেন আর হচ্ছে সেই অনুযায়ী পরামর্শ নিয়ে করলেন এটাই ভালো হয় সবচেয়ে আপনি সেলফ রুকিয়া করতে থাকেন যতটুকু পারেন করতে থাকেন কিছু না পারলে অন্তত পানি খাওয়া ওই যে রুখে পরে পানি খায় এটা যাদের যাদের সমস্যা সবাই পানি খেলেন এবং গোসল পানিতে মিশাই গোসল করলেন কম কম পক্ষে দুইটা কাজ আর হচ্ছে হিফাজতে না এই তিনটা কাজ পানি খাওয়া রুকিয়া যেটা করেন এটা আমভাবে বললে সবাই কোনো প্যাঁতে পারেন शेष कर অলিভ অয়েল মানে জাইতুনের তেল জলপাই তেল অনেক কিছু বলা হয় আপনি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ভালো কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গেলে অথবা আমাদের অনেক মুদি দোকানও পাবেন হয়তো একটু খুঁজ করলে পাবেন অলিভ অয়েল ঠিক আছে জাইতুনের তেল বলা হয় যদি বাইরে থাকেন তাহলে আপনি খুঁজে দেখতে পারেন আমাদের এমনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের মুদি দোকানগুলোতেও পাওয়া যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান নিতে চাই কিন্তু তাও হয় না কি করতে পারি আপনি আমার কাছে দোয়া করতে পারেন আপনার যদি কোনো জাদুবাজ জিনিস সমস্যা থাকে বা বন্ধুদের সমস্যা থাকে সেই অনুযায়ী রুকিয়া করতে পারেন আমি তো জানি না আসলে আপনি বিস্তারিত ডিটেলস না বলে আদর করতে সম্ভব না আচ্ছা জিজ্ঞেস করছেন কয়েকদিন রুকিয়া পড়ার পর যদি কোনো কারণে গ্যাপ পড়ে যায় তাহলে কি আবার নতুন করে রুকিয়া শুরু করবো নাকি যতদিন করছে তারপর আচ্ছা আমি তো জানি না আসলে কি সমস্যার জন্য করতেছেন এটা আসলে ব্যক্তিভেদে সাজেশন বাকি চেষ্টা করা উচিত যে কন্টিনিউ করা ঠিক আছে আপনি যদি মানে গ্যাপটা যদি একটু লম্বা হয় এক মাস দুই মাস হয়ে তাহলে তখন মানে আমার শুরু থেকে করা উচিত আর যেরকম হয় দু চার দিন গ্যাপ গেছে কোনো কারণে এক দুই দিন করতে পারেন সেক্ষেত্রে সমস্যা নেই আপনি যে সাজেশন ছিল তারপর থেকে করবেন হিফাজতের আমল অবশ্যই করা উচিত আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রুকিয়ার অডিও শোনার সময় ঠোঁট খুব জ্বলতে থাকে কোনো খাবার খেতে ইচ্ছা করে না খাবার না খাওয়ার জন্য শরীর দুর্বল হয় না তাই হচ্ছে সপ্তাহ বা মাস হোক সেক্ষেত্রে কি করবো আমি জানি না আপনার কি সমস্যা আছে জিনের সমস্যা না কিসের জন্য শুনতে আমি জানি না ঠিক আপনার সমস্যা অনুযায়ী মানে বিস্তারিত ডিটেলস বলে তখন করা যায় মানে সাজেশন দেওয়া যায় তো আপনি রুকিয়া শোনার পাশাপাশি শুধু রুকিয়া শোনা তো মানে রুকিয়া না পানি খাওয়া গোসল করা সব কিছু রুকিয়া সব কিছু মিলাই করেন ইনশাল্লাহ আপনার জন্য একটা ভালো উপকার হবে খালি খালি সালাম দেয় কেন ভাই
পাশাপাশি <coughs> ওষুধের ক্ষেত্রে তো আমরা এরকম করি না যে খাবে না ব্যাস ছেড়ে দিলাম তো তাকে জোর করে রুকিয়া করানো উচিত ইফেক্ট হবে তখন বুঝবে যে হ্যাঁ সমস্যা আছে তখন তারপরে কিছুদিন পর যখন অবস্থার উন্নতি হবে নিজে করবে ঠিক আছে শুরুতে জোর করে রুকিয়া করেন এটাই আর আপনার যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে খুব বেশি থেকে বেশি হলে রুকিয়া রাতগুলো তিলাবাদ করে তার জন্য দোয়া করতে পারেন আমার মনে হয় বেশি আসলে অন্যরা না করাই ভালো হবে ঠিক আছে যার সমস্যা তাকে জোর করে হলো করতে জোর করা এবং তারপরে ইয়ে করা কারো ছবি দিয়েও কি জাদু করা সম্ভব শুধুমাত্র ছবি দিয়ে জাদু করা এটা একটা মানে অনেক কঠিন একটা ব্যাপার সাধারণত আমভাবে মানে সবাই পায় না বা মানে এটা মানে খুব একটা সহজ কাজ না তবে যেটা করা সেটা হচ্ছে যে ওই ছবি দিয়ে জিনকে পাঠায় খুঁজতে তখন হচ্ছে যে খুঁজে বের করে তখন অন্যান্য আর যত পদ্ধতি আছে সেগুলো জাদু করে আর কি অনেক দিন ধরে কিছু তো মনোযোগী ক্ষেত্রে আমি কি বন্ধুজি রুখিয়া করবো হ্যাঁ আপনি বন্ধুজি রুখিয়া করতে পারেন মনোযোগের ক্ষেত্রে বন্ধুজি রুখিয়া করতে পারি তারপর নেবুলাইজার মেশিন আর চুলের হিজাম আর কিছু সেম ব্যাপারেন্টাল ব্যাপার ভাল লাগে ঘুমের মধ্যে হয়তো কুর্তি পরে ছাড় পাই না আর মাঝে মধ্যে স্বপ্নে দেখে ভয় পাই কি করণীয় আপনি হিফাজতের আমল গুলো অবশ্যই 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 করবেন ঠিকঠাক ভাবে দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনার আর কি সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে গ্রুপ থেকে পরামর্শ নিলে ভালো হয় মনে হয় জিনবা জাদুর কোনো সমস্যা আছে রুকের অ্যাদ গুলো ডেলি আপনি তিলত করতে পারেন মানে কমন অ্যাদ গুলো তিলত করাচ্ছে আপনার আমার মনে হয় যে আপনি বাঁকারা তিলত করতে পারেন ডেলি তিন ভাগের এক ভাগ বা অন্তত দশ পিসটা বারো পিসটা করে কমসে কম আর যদি তিন ভাগের এক ভাগ করতে পারেন বা দুই দিনে শেষ করতে পারেন সেটা আরও ভালো ঠিক আছে কিভাবে বুঝবো সংখ্যা গুলো শরীর মতো আপাতত আমার জানা মতে এটা বোঝার কোন উপায় নাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলে এটা মানে আলিমদের ইজমা আছে বুঝা যেতে হবে স্পষ্ট হবে তো যেহেতু আবজাদের ক্ষেত্রে বোঝা সম্ভব না তো এ ব্যাপারে আসলে আমরা কখনো কোনোভাবে রিকমেন্ড করতে পারি না আপনি
मास्टर हालका प्रश्न कवर कर लगभग निरापदे